సకల మహిమా ప్రభావాలకు కారణభూతుడును సర్వాధికరణ మన ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారి ఆశ్చర్యకర నామలకు మహిమ కలుగును కాక ప్రస్తుతం మన వినబోతున్న వర్తమానమును దేవుని ప్రవక్తను మన ప్రియ సహోదరుడైన విలియం మ్యారెడ్ బెనహామ్ గారు అమెరికా దేశంలోని చికాకు పట్టణంలో పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడవ సంవత్సరం ఆగస్టు మూడవ తేదీన ప్రసంగించిండి దాని ఇప్పుడు తెలుగు అనువాదముతో వినబోతున్నాం వర్తమానం పేరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పలుకుబడి చాలా ధన్యవాదాలు ప్రార్థించ కొరకై తెల్లవచ్చుతు ఒక నిమిషం మనమంతా లేచి నిలబడదాం while we have our heads bowed and our hearts wonder how many in here has a request my make it known to god as you lift your hand mana hrudayalanu thalanu alage unchundagani entha mandi vaari yokka vinnapalu teliyecheyalani korukuntunnaro mee chethulachi chuinchadu dwara ala teliyecheyandi now just hold your request as we pray mem prarthistunagani alage mee yokka vinnapalanu pattukoni undandi heavenly father we are so happy tonight for this another time that we can పరలోకపు తండ్రి ఈ రాత్రిలో మరొక్కసారి మీ దగ్గరికి రాగలనందుకు మేమెంతగానో ఆనందిస్తున్నాము మేము నమ్మినట్లయితే పొందుకుంటామని మేము అడిగినట్లయితే స్వీకరిస్తామని మాకున్నటువంటి నిశ్చితిని బట్టి మేము ఆనందిస్తున్నాం ఈ రాత్రి మేము అడిగినవి మేము పొందుకోలోగనా మా అపనమ్మకునకు సహాయం చేయండి ప్రభువా నా చేతులను వారి చేతులను కలిపి తీయున్నాను మా యొక్క అక్కలు ఏవేవో ఎరిగి ఉన్నావు నీవే తండ్రి మేము అది ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభువా ఈ రాత్రి వాటిని మాకు అనుగ్రహించండి that when we're in this great hour of distress that we're in the in the world in the condition that it's in bahu ibbandikaramaina gadillo mem untundaga prapancham kuda adhe sthitilo undaga prabhu chahara koraka mem pradhisthunnam we need your most holy help lord prabhu maaku mi yokka parishuddhamaina sahayam kavali and we pray that you'll encourage us by thy word నీ యొక్క వాక్యాన్ని బట్టి మమ్మల్ని ప్రోత్సాహపరచమని ప్రార్థిస్తున్నాము కేవలం ప్రభు రాగటక ముందుగా మేము ఎలా మనుగడ చేయాలో మేము ఎరుగులాగున ప్రోత్సాహపరచండి తండ్రి అనుగ్రహము చూపండి ఏసు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాము అమెయిన్ కూర్చుండి so uh, glad to be back again tonight and to speak again about our most gracious lord kabatti tirigi raatrillo cherukuni mana prashasthamaina prabhu nu gurchi maatlaata nedi entho anandakaramaina vishayam it's good to be back here in lane tech again ikkada tirigi lane tech lo unduta santosham this is almost like coming home i've been here so many times inti kostunatla gane untundi నేను అనేక సార్లు ఇలా చూస్తున్నాను ప్రార్థించిన కొరకే చాలా చాలా చేతి రుమాలు ఇక్కడ ఉండటం నేను చూశాను గత రాత్రి మన యొక్క అనుక్రమమైన స్వస్థత కొడుకులు ప్రార్థనా కార్డులనే పుచ్చుకుని ముగించుకున్నాము రెండు కూడికలు ఉన్నాయి కాబట్టి అలా చేశాం రెండు కూడికలు ఉండటం అనేది మీరు ఒక విధంగా బాధన చేకూర్చుతుంది ఈ రాత్రులు మేము తప్పకుండా ఈ రుమాల కొరకు ప్రార్థిస్తాం దేని కొరకు మీరు విన్నవించుకుంటున్నారో వాటిని మీరు పొందుకునేలాగున ప్రభు చేస్తాడని నమ్ముతున్నాం రేపు తప్పనిసరిగా సహోదరు మెల్ జాన్సన్ యొక్క మంచి పాటలను మనం వదులుకుంటాము ప్రభు అతనికి అనుగ్రహించిన మంచి స్వరాన్ని బట్టి నేను అభినందిస్తున్నాను 
రేపు మీరు ఇక్కడ దర్శించుకున్నట్లయితే పట్నములో నాకు కొందరు స్నేహితులు ఉన్నారని మందిర సంబంధమైన వారితో నేను చెప్పాను మన సహోదరుడిన మీట్ ఫిలడెల్ఫియా సంఘస్థులు వారి యొక్క కోటిక ఉన్నదని తలుస్తున్నాను మీకు కోటిక ఉన్నదో లేదో నాకు తెలియదు కోటిక ఉన్నది మీకు ఏ సమయానికి పదకొండు గంటలకు అక్కడ కోటిక ఉంటున్నది రేపు ఒకటిన్నర లేక రెండు మూడు గంటలకు నేను ఎక్కడ ఉంటాను మూడు గంటలకు ఆ తర్వాత రేపు సాయంకాలం ఏడు గంటలకు మీరు మీ యొక్క సంఘాల్లో కోరిక లేనట్లయితే మిమ్మల్ని ఎంతగానో మర్యాదపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం మేము మీరు మీ యొక్క స్వంత విద్యుత్ ధర్మం నుండి మిమ్మల్ని లాగాలని మేము అనుకోవడం లేదు ఎందుచేతంటే అది మా యొక్క అభిమతం కాదు ఎవరైతే రక్షించబడలేదు వారిని పట్టుకుంటే మా ప్రాముఖ్య అభిమతం Holy Spirit and you, you really believe that you need it and then we're here to help you Yavareethe parishuddhaatmana pondi undaledu adi meeku ento pramukhyam annam mandi adu tarvata meeku sahayam cheyitu koruke meem ikkada unnam Then the sick and afflicted why we're here to pray for them out of all the churches Aa tarvata pala vidhanana sanghalu nundi vachina varu vyadhigrasthulu badaltho unna varu వారి కొరకే ప్రార్థించిన కొరకే మేము ఇక్కడ ఉంటున్నాం నీవు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావో ఆ సంఘంలోకి అక్కడికే తిరిగి వెళ్ళు నువ్వు పరిశుద్ధాత్మ పొందినట్లయితే నీవు స్వస్థతను పొందుకున్నట్లయితే సాక్ష్యంతో వెళ్లిపోయి ఇతరులకు తెలియచ్చాయి నీ సంఘం నమ్మకపోయినప్పటికీ ఇలాగైనా వెళ్ళు చూసారా ఎక్కడైతే ఎంతో వెలుగు అవసరం ఉన్నదో అక్కడ నీ యొక్క వెలుగును ప్రకాశింక చేయడం ఎంతో సులభం అయితే ఎక్కడ వెలుగు లేదు అక్కడనే వెలుగును ప్రకాశింప చేయాలని మేము కోరుతున్నాం అక్కడ దాని పలుకుబడిని అది ఇస్తుంది సహోదరు వేల్ వందనాలు వారికి వినపట్లేదని సహోదరు వేలు అనుకుంటున్నాడు బాగుందా మంచిది అది మంచిదే ఈ రాత్రి స్వస్థత కూడిక లేకుండగానే ఈ రాత్రి కొంచెం పెందలు ఇక్కడ పంపించాలని నేను అనుకుంటున్నాను రాత్రి రాత్రి కూడా తొమ్మిదిన్నరకే మీరు బయటికి వెళ్లాలని నేను ప్రయత్నిస్తున్నానని చెప్తూనే ఉన్నాను అయితే ఆ సమయానికి ఎంతో సమీపంగా ఉంటున్నాం తొమ్మిది గంటలకి ఐదు నిమిషాలు ఉన్నవి ఆ తర్వాత నేను ఇక సమయంలో ప్రవేశిస్తే రెండు గంటల సేపు ఈ ఉదయం మిమ్మల్ని ఉంచుతాను నేను మీకు చెప్తాను బహుశా మీరు దాన్ని భరించి ఆనందిస్తారు రేపు రాత్రికి నేను పట్టణాన్ని విడిచిపోతున్నాను అయితే వారి మధ్య ఇరవై నిమిషాలు మాత్రమే సంభాషణ గడపాలనుకుంటున్నాను అయితే నేను అలసిపోయే వరకు మాట్లాడనుకుంటున్నాను ఆ సమయానికి మీరంతా అలసిపోతారని నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను ముగించలేను నేను మెల్లగా వెళ్లిపోతాను కొద్దిసేపు విశ్రాంతి తీసుకుంటాను ఈ 
ఈ రాత్రి మీరు మీ బైబిల్ తెరిచి యష్గంధం ఆరో అధ్యాయం కొరకై మీరు తెరవాలని ఆశిస్తున్నాను మనం అది చదువుక మునుపు దేవుడు తన యొక్క వాక్యాన్ని ఆశీర్వదించమని మనకు ఒక క్షణం తల్ల ఉంచుండగా దాన్ని మన కొరకై వాస్తవికతను చేయమని దేవుని అడుగుదాం మంచిది మొట్టమొదటిగా వాక్యాన్ని చదువుదాం మనం వాక్యాన్ని చదువుతుండగా జాగ్రత్తగా వినండి In the year that King Uzziah died I was I saw also the Lord sitting upon a throne high and lifted up and his trail filled the temple and above it stood the seraph each one had six wings with twain he covered his face and with twain he covered his feet and with twain he did fly and one cried to another and said Holy 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 is the Lord God of hosts the whole earth is full of his glory and the post of the door moved at the voice of him that cried and the house was filled with smoke then said I woe is me for I am undone because I'm a man of unclean lips and I dwell in the midst of a people of unclean lips For my eyes have seen the king the lord of hosts then flew one of the seraphims unto me having a live coal in his hand which he had taken with the tongs from off the altar and he laid it upon my mouth and said lo this has touched thy lips and thine iniquity is taken away and thy sin is purged Also I heard the voice of the Lord saying who shall I send and who shall go for us then said I here am I send me Rajayana ujji amrutyendra samacharmana atyunatamaina simhasramandu prabhu aasindeyundega nenu chuchithini ayana chokka entulu devalayamu nindukuni nenu ayaniki paiga sirupulu nilachundari okkokari kaarisa rekkalu undenu prathi vaadu rendu kaal rendu rekkalato తన ముఖమును రెండితో తన కాళ్లను కప్పుకొనొచ్చు రెండితో ఎగురుచుండెను వారు సైన్యముల గతిపతికు ఇహోవా పరిశుద్ధుడు 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 సర్వలోకము ఆయన మహిమతో నిండి ఉన్నది అనే గొప్ప స్వరముతో గాన ప్రతిగానములు చేయిచుండిరి వారి కంఠస్వరం వలన గడప కమ్ములు పునాదులు కదలచు మందిరము ధూమము చేత నిండగా నేను అయ్యో నేను అపవిత్రమైన పెదవులు గలవాడను అపవిత్రమైన పెదవుల గల జన్లు మధ్య నివసించువాడను నేను నశించుతని రాజును సైన్యముల గది వెదగ యహోవాను నేను కనులారా చూచితననుకుంటిని అప్పుడు ఆ శరీరపులో ఒకడు తాను బలిపీఠం మీద నుండి కారుతో తీసిన నిప్పును చేత పట్టుకుని నా యొద్దుకి ఎగిరి వచ్చి నా నోటికి దాన్ని తగిలించి ఇది నీ పెదవులకు తగిలిన కనుక నీ పాపమునకు ప్రాయచ్చుత్తమాయను నీ దోషము తొలిగిపోయేను అనేను అప్పుడు నేను ఎవరి పంపెదను మా నిమిత్తం ఎవడు పోవునని ప్రభు సెలవీయగా వింటిని అంతటి నేను చితగించు నేనున్నాను నన్ను పంపవనగాధించుకుందాము ప్రభుని యేసు ఈ రాత్రిలో ఈ అతి శ్రేష్టమైన గ్రంథాన్ని వివరించుడుకు మేము తగిన వారము కాదు but we ask your help now lord for no other purpose but that the the gospel might be once more preached in the city of chicago aithe niyoka sahayanni korukudunam prabhuva marukkasare chicago pattamulo suvartha prachurana koriki memu korika kaligunnam marukanduku kaadu grant it lord prabhuva daya chupandi then may the the influence be a Uh, everlasting influence e palukubadi nichchimaina palukubadi egunu kaaka granted we asked it in jesus name amen anugrahinchandi yesu namamu aduguchunamu amen now i want to take a text from this of influence dinilo nundi palukubadi anu pathyamshane swikrinchalani nenu aashisthunnanu you know there is something another that we are we 
మనము చేయటువంటి దానిలో నుండి ఒకటేదో ఉంటుందని మీకు తెలుసా what we do we influence somebody else but what we do manam cheyudu anni batti marukuru prabhavithulu avutarani meeku telusa the way we act the way we talk the way we live manam adu chey nadakana batti manam paliki matana batti manam jeevinche jeevithane batti inkokaru palukubadi chendutaru and all that we do we influence someone else manam chese sarva vishayalanu batti ఇంకొకరి చేత పలుకుబడి కలిగి ఉంటాం అనేకులు మందిరానికి వెళ్లరు అది మీకు తెలుసా మందిరాన్ని గుర్చి తప్పుడు అభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉంటారు వారు వారు ఏ విధంగా తలస్తుంటారు అక్కడ ఉన్నటువంటి స్త్రీలు మంత్రగత్తలేని అక్కడ ఉన్నటువంటి పురుషులు నల్ల వస్త్రాలు ధరించిన దయ్యాలను తలస్తారు దాన్ని గుర్చి వారికి చెడ్డ అభిప్రాయం ఉంటున్నది అయితే వారేం చేస్తుంటారో నేను చెప్తాను నీవేం చేస్తున్నావా అని నీ బ్రతుకును వారు గమనిస్తుంటారు I believe it was Paul that said we are written epistles of God read of all men దేవుని చేత వ్రాయబడి మనుషులందరి చేత చదువుబడుతున్న పత్రికల మనమని పౌలు చెప్పాడని నేను తలస్తున్నాను when you're on the street and when you're at your work and wherever you are somebody's watching you నీవు వీధుల్లో ఉన్నప్పుడు నీవు నీ యొక్క పనుల్లో ఉన్నప్పుడు నీవెక్కడ ఉన్నప్పటికీ నిన్నొకరు గమనిస్తుంటారు ప్రత్యేకించి నీవు క్రైస్తుడు అని ఒప్పుకోలు ఒప్పుకున్న తర్వాత మరి ఎక్కువగా నిన్ను వారు గమనిస్తుంటారు అది నీ చుట్టూరా ఉన్నటువంటి ప్రజలకు ఒక ప్రభావాన్ని అనగా పలుకుబడిని కలిగిస్తుంది మనం ఏమి చేస్తున్నాము మనం దాన్ని గమనిస్తుండాలి అందుచేత మనము చెడ్డ పలుకుబడిని పుట్టించినట్లయితే అలాంటప్పుడు దూషణకు కారణభూతులు అవుతున్నాం అది మన మీద మరింత కాదు కానీ మనమేమని చెప్పుకుంటున్నామో ఆ క్రైస్తు అనే దానిపైన అది ఉంటున్నది క్రైస్తు పైకి దాన్ని మనం తెస్తున్నాం క్రీస్తు పైన ఎవరి కూడా దూషణ తీసుకురావాలని అనుకున్నాడు అయితే చెడు కార్యము చెడు సమయము తప్పకుండా నిన్ను గమనిస్తూ నా వ్యక్తిపై ప్రతిఫలింప చేస్తున్నది నీవు క్రైస్తువుని చెప్పుకున్న తర్వాత ఇంకా ప్రతి ఒక్కరూ నిన్నే గమనిస్తుంటారు ఈ రాత్రి మనం పాఠ్యాంశంగా మాట్లాడుకుంటున్న పలుకుబడి అనేది తిరిగి వెళ్లి మీరు దాని గురించి చదవాలన్నప్పుడు దాని యొక్క వాస్తవమైన పాఠం ఏదనగా దాన్ని రెండవ దినోత్సాంతల గ్రంథము ఇరవై ఆరవ అధ్యాయంలో చూడగలుగుతారు అది రాజైన ఉజ్యా యొక్క జీవితం రాజైన ఉజ్యా గొర్రెలు కాయ బరుడై ఉండెను రాజకుమారైన ఆ యవనుడు బాహ్య ప్రపంచ అలవాట్లను అభిమానించడేవాడు అతడు అడవులను మంద కాపురాలను ఇష్టపడేవాడు అతడు ద్రాక్ష తోటలంటే ఇష్టపడేవాడు వనాలు పెంచుడు అంటే అభిమతం కలిగి ఉండేవాడు ఈ వనస్తుడు నిజంగా మంచి పలుకుబడి చేతనే పెంచబడ్డాడు 
has been a great man. తన యొక్క తండ్రి యొక్క అమజ్య చాలా గొప్ప వ్యక్తి. In his last days he let down a little and picked up some gods from another country and the Lord then taking him out of the earth. అతని యొక్క ఆఖరి దినాలలో అతడి కొద్దిగా దిగజారిన వాడి పరాయ దేశం నుండి కొన్ని దేవతలను తీసుకుని వచ్చాడు. But this young fellow had had good influence. అయితే ఈ అవనస్తుడు మంచి పలుకుబడి చేతనే ప్రభావితుడయ్యాడు because his mother was a daughter of Jerusalem his father a believer and therefore the the boy had been raised up with good influence ఎందువలంటి అతని యొక్క తల్లి ఋషులేము కుమార్తె తన తండ్రి ఒక విశ్వాసి అందులోన ఆ పిల్లవాడు మంచి పలుకుబడి చేతనే పెంచబడ్డాడు and that's a good way to bring up a child in the way it should go ఒక బిడ్డను పెంచుట అనేది అది యొక్క మంచి మార్గమే అతను అలాగే పెంచబడాలి and you know what your children is one of the main eyes that's watching you adhi intu tilisa mimmalle gamanistunna pramukhya kallu evante mee biddale they watch what you do mere em chestaro varu gamanistuntaru and whatever you do they uh, copy after you because you're setting the example before them that what uh, you do mere em chestuntaro danni varu anukaristhaaru endukante మీరు చేయదంతా వారి ముందు మార్గదర్శంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ కొంచెం కాలం క్రితం జరిగినది నాకు గుర్తొస్తుంది లాస్ ఏంజల్స్ లో ఫుల్ గాస్పల్ బిజినెస్ మెన్ వారి కూటాల్లో నేనున్నాను అభిప్రాయం ఇచ్చారు నేను లేచి దీని గురించి ఒకటి చెప్పమని వారు నన్ను అడిగారు పలుకుబడు అనే దాని గురించి చెప్పమన్నారు నేను ఒకప్పుడు చదివినటువంటి కథ జ్ఞప్తి వచ్చినది ఒక తను క్రిస్మస్ బహుదూ తీసుకుని తన ఇరుగు పొరుగు వారిని తన యొక్క సాటి సహచరులను పంచి చుట్టుకు వెళ్లాడు ప్రతి స్థలానికి వెళ్తున్నప్పుడు కూడా అతడి మద్యపానాన్ని సేవిస్తున్నాడు ప్రక్క గింటికి వెళ్ళివాడు మళ్ళీ అక్కడ తాగేవాడు అతడు తీసుకుని వచ్చిన ఆ బహుమతులన్నీ ఇచ్చేసిన తర్వాత he would take a short cut through the park తిరిగి దారిన వస్తు ఉజ్జనవలలో గుండా దగ్గర దారిన వెళ్లి వచ్చును కదా అని అనుకున్నాడు and it fallen about 4 6 inches of snow అతను నాలుగు ఆరు అంగుళాలు తన మంచులో పడిపోయాడు and he found himself he couldn't walk straight he was going a zigzag because he was being influenced by these drinks ఇక నడవలేని కదా అనుకొని ఇటు అటు వంకరగా తిరుగుతూ వెళ్లిపోతున్నాడు ఎందుకంటే అతడు మధ్యపానం చేత ప్రభావితుడైపోయాడు కాబట్టి ఇతడు ఆ విధంగా తిరిగి వస్తున్నప్పుడు తన యొక్క ఏడు సంవత్సరాల బిడ్డ గమనించాడు వంకరి టింగరగా పెద్ద పెద్ద అడుగులు వేస్తూ పడిపోతూ వస్తున్నాడు చిన్న బిడ్డ చెయ్యి పట్టుకునే వరకు అగాడ్ బిడ్డ ఎందుకు అలా నడుస్తున్నావు అని అడిగాడు అతను చెప్పాడు నాన్న నేను నీ అడుగుల్లో అడుగు వేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను చూడండి అది అంత మాదిరికరమైన పోలిక ఏంటున్నది బికాస్ ఇట్ ఇస్ ట్రూత్ దట్ యుర్ చిల్డ్రన్ యు సెట్ ద పేస్ ఫార్ దెమ్ ఎందుకంటే అది సత్యమే మీ బిడ్డలకు మీరు అడుగులు చూయించగలుగుతారు మన బిడ్డల ఎదుట మన అమెరికా వారు చిన్న చిన్న అడుగులు వేస్తున్నారు పొగ త్రాగుతుంటారు స్త్రీలు పురుషులు మద్యపానాన్ని సేవిస్తారు ప్యాకాట్ ఆడుతారు jodam aadtaru what kind of a of a people will we have in the next race that is to come or the next generation rather that is to come rabotu taramu 
లేక మున్ ముందు రాబోతున్న వారు ఎటువంటి వారు అవుతారు ఇప్పుడు అది పెరిగి పందల గుంపైపోతుంది ప్రపంచమంతా అదే స్థితి ఎందుకున్నాను అనుకుంటున్నాను ఈ తరము లేక ఈనాటి ప్రజలు ఇలాగే ఉన్నట్లయితే తర్వాత వచ్చేవారు ఎటువంటి దాన్ని పుట్టించగలుగుతారు ఇంకొకటి ఉన్నట్లయితే మానవ జాతంతా అలాగే ఉన్నట్లయితే నిస్సహాయ స్థితిలో ఉండిపోతారు ఎందుకంటే మనకు మనగా వధ చేసుకుంటూ ఇతరులకు ఆదర్శంగా ఉన్నాం క్రైస్తవులు మన చెప్పుకుంటున్న క్రైస్తవులు సహా పొగ త్రాగుతారు మద్యపానాన్ని సేవిస్తారు మోసం చేస్తారు మోసపూరితంగా ఉంటారు ఈ సమయమందు క్రైస్తవేము అధోగతి పాలైందంటే ఆశ్చర్యపడ అవసరం లేదు మందిరానికి వెళ్తున్న వ్యక్తి క్రీస్తుని ఇంకా అంగీకరించిన వాణిపైన పలుకుబడిని కలిగి ఉంటాడు మనుషుడు తన యొక్క సాక్ష్యాన్ని నిలపగోరుతూ తర్వాత తన కష్టం వచ్చిన రీతిగా జీవిస్తాడు కనుక ఆ కారణం చేతని పరిశుద్ధాత్మ ఎంతో అవసరమై ఉంటుంది ఈ నాడు ఎందుకంటే ఆయనే నీ జీవితంలో జీవించువాడై ఉండాలి నీకు నీవుగా జీవించలేవు క్రీస్తే నీలో ఉండదు పరిశుద్ధాత్మను పొందిన తర్వాత నీ యొక్క జీవితంలో ఆయనకు ప్రధస్థానం లేనట్లయితే అలాంటప్పుడు నీవు గుర్తుంచుకోవాలి నీవు పరిశుద్ధాత్మను పొందలేదు సుమా ఎందుకనగా ఆయన నువ్వు జీవించినట్లయితే ఆయన స్వంత జీవితమే నీలో ఉంటుంది నీవిక నీ వాడవు కాదు నీవు మృతుడవు దేవునిందు నీ జీవితం దాచబడి ఉన్నది క్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ వల్ల ముద్రించబడినది కాబట్టి నీవేమై ఉన్నావో ఇక మీద నీకు నీవై ఉండవు we find out he was having this good godly parent and training sare ee avanasthudu daivabhayam kaligina tanri talli valana tarbithu pondinadane manam chusyamu it uh, when his daddy died when he was only 16 years old and the people took and made him king athane yokka tanri mrutu chindina tarvata 16 samachala vayasugala athanani ప్రజలు తీసుకుని రాజుగా చేశారు అతడు సింహాసనాసుడు అయినప్పుడు అతడు పదహారు సంవత్సరాల వయస్కుడు అతని యొక్క జీవితాన్ని మీరు చదివినట్లయితే దేశం యొక్క రాజకీయాలతో అతడు ప్రభావితుడు కాలేదు పెద్దరికం చేయ భావాన్ని అతడు కలిగి ఉండలేదు he sought after god the bible said devuni gurchi atana abhishtha kaligi undade vaadini bible cheptundi now that's that was what made him such a great example to this young prophet ee evanasthuna pravakta kadi goppa palukabadini kaligu chesinadi at the same time isaiah isaiah the prophet lived in the days of uzziah the king adhe kalamundu రాజైన ఉజ్జయ కాలమునందే ప్రవక్తని యశ్యా ఉన్నాడు ఇద్దరు ఎవరస్తులుగా ఉన్నారు ప్రవక్త రాజు ఇరువురు కూడా స్నేహితులుగా ఉన్నారు యశ్యా రాజభవన్ లో నడే ఉంటూ రాజు యొక్క భుజంపై ఆనుకుని ఉన్నాడు that this young fellow's influence influenced Isaiah ee evanu ikka palukabadi eshiyanu 
ప్రభావితుడిగా చేసినది ఇతడు ఏషియాకు నాయకుడయ్యాడు ఎందుకంటే ప్రజల్లో ఎటువంటి వ్యత్యాసం కలిగి ఉండలేదు కాబట్టి ఒక ప్రక్క నుండి మరో ప్రక్కకు వాలుట అనేది అతడు ఎన్నడూ అనుమతించలేదు దేవుని మాత్రమే అతడు సేవింప నిర్ణయించుకున్నాడు ఆదర్శంగా తీసుకుంటానికి అలాంటి వారే మంచి వ్యక్తులు ఎటువంటి ఇతరత్ర అన్య ప్రపంచముతో రాజీ పడటం అతడు చేయలేదు దేవుడు అతనితో ఉండి అతని దీవించుట తన యొక్క రాజ్యాన్ని ఎంతగానో ఉన్నత స్థితికి తీర్చుటకు అన్యులు అది చూశారు దేవుని యొక్క వాక్యముతో ఏ వ్యక్తి ఉన్నప్పటికీ దేవుని అతను దీవిస్తాడు దేవుని యొక్క వాక్యముతో ఉండు ప్రతి వ్యక్తిని దీవించుడుకు దేవుడు కృతనిచ్చేత కలిగి ఉంటాడు ఈ రాజును గుర్చి యశ ఎంతో అభిమానత అభిమానితుడయ్యాడు అడు తర్వాత రాజు యొక్క రాజ్యం విస్తరించిపోయినది అతని రాజ్యం అందు సలోమన్ తర్వాత ఉన్నటువంటి అలాంటి వాడని నేను ఊహిస్తున్నాను ఎందుకంటే అతడి యొక్క పలుగొవ్వడి ఐగుప్తు దేశం వరకు వ్యాపించినది దేవుని కొరకు ఏ వ్యక్తి అయినా ముందుడుగు వేయటానికి అదెంతో సఫలీకృతమగునో అలాగే ఎవరడుగు ప్రవక్తయగు ఈ ఏషియాకు ఎంతగానో దోహదమైనదది అది రాజకీయమైనప్పటికీ ఇంకా ఏదైనప్పటికీ దేవుని యొక్క వాక్యముతోనే అతను ఉండడము సుస్థిరత ఉన్నాడు నిజంగా ప్రవక్తకు ఏషియా పైన పలుకుబడి కలిగి ఉన్నది ఈ యొక్క యవన్ను దేవుడు ఎంతగానో ఆశ్రదించాడు ఎందుకనగా అతడు దేవుని యొక్క వాక్యమునకు యథార్థంగా ఆధారపడి ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ రోజు అనేక మంది క్రైస్తవులు ఎలాగుంటున్నారో ఆ విధంగా ఉన్నాడని మనం చూస్తున్నాం ఎంతకాలం అయితే అతడు తను తాను తగ్గించుకున్నాడో అప్పుడు దేవుని అతను ఆశ్రదించాడు అయితే బైబిల్ ఇక్కడ చెప్తుంది అతడు గర్వించినప్పుడు అతడు అన్ని విధాలా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు తనకు తాను గర్వించాడు అప్పుడు రహదారి నుండి దారి తెప్పిపోయాడు ఈ రోజు కూడా సంఘాలు ఆ విధంగా ఉంటున్నవి మానవుడు ఎప్పుడైతే పర్వాలేదులే అని తనకు తాను అనుకుంటున్నాడో అది ఎప్పుడు అలాగే ఉంటున్నది వారికి ప్రార్థించిన అవసరం లేదు వారి యొక్క పరిచయకై దేవునిపై వారు ఆధారపడారు నేను చెప్పబోతున్నాను మీరు క్షమించినట్లయితే నేను ఒక రచయితతో అంగీకరిస్తున్నాను ఈ ఆఖరి దినాల ఉద్యోగాలు ఈ కడవ దినపు ఉద్యోగాల్లోని అనేకులు ముక్కలు చెక్కల కావటానికి అదే కారణమవుతుంది కొందరైతే తమ వేదిక దగ్గరే మద్యపానం సేవిస్తున్న చెప్పుకునే వారు గమనిస్తున్నాం కొందరైతే తప్పులు చేయటం చూస్తున్నాం అది ఎందుకు చిత్రనగా 
తమకు తామే సరిపోయిన వారనే అనుకున్నంతగా ప్రజలపైన వారటువంటి పలుకుబడిని కలిగి ఉన్నారు అదే వారి యొక్క చిన్న రాజ్యం ప్రజలను తమ గుప్పిట్లో పెట్టుకుంటారు వారు ఏమి చేయాలనుకుంటారో అది చేస్తుంటారు ప్రజలు దాన్ని గమనించరు అయితే దేవుడు దాన్ని గమనిస్తున్నాడు గమనిస్తున్నారా ఆయన ఒక్కడే దాన్ని చూచువాడు ఒక్క అనుక దినాన నెబక దినవలే అలా నడుస్తూ వెళ్తూ చూడు ఎంతటి ఘనమైన రాజ్యము నేను నిర్మించాను అని అంటున్నాడు ప్రభు యొక్క దూతతని మొత్తినది అయితే ఒక స్త్రీ గాని పురుషుడు గాని అతడు బిషప్ కానివ్వండి లేక కార్డులు కానివ్వండి అతడు ఏమైనప్పటికీ నీకు నీవే సమర్థం అని తలంచినప్పుడు అప్పుడు నీవు వెంటనే తెలివితో గమనించి జాగా తీసుకోవాలి ఎందుకంటే నీవు అలాగుంటము దేవుడు అనుమతించడు ఎందుకంటే దేవుడు తన మహిమను ఇతరులకు చెందనివ్వడు లేదండి దేవునికి మాత్రమే మహిమ చెందాలి కొన్ని కొన్ని సార్లు ఒక మనిషికి తన సహోదరుల కంటే కొంచెం మిన్నైన పరిచయం అనుగ్రహించి తను దీవించవచ్చు శ్రేష్టమైనది అది కాదు తన సహోదరుల కంటే కొంచెం తేడాతో ఉన్న పరిచయం అది మొట్టమొదటిగా ఏమి జరుగుతుందో తెలుసా ఆ మనిషి హెచ్చించుకుని రొమ్ము విడుచుకుంటాడు అయ్యో అతను నిన్ను నేలకు దులిపి వేస్తాడు ఇంటిలో నుండి బయటికి అడుగు పెడుతున్న సమయం అదే అని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే దేవుడు అలాంటి వ్యక్తిని వినియోగించుకున్నాడు ఈ రోజు అతడు దయభక్తి కలిగినప్పటికీ అతడు తనకు తానుగా సంతృప్తి కలిగిన వాడయ్యాడు అతడు గర్వంతో ఉబ్బిపోయాడు ఎవరిని కూడా సంప్రదించకుండా అతను అనుకున్నది అతను చేయగలనుకున్నాడు అయితే గుర్తుంచుకునండి మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా దేవుని ఆధీనంలోనే ఉంటున్నాం దేవుడు మన యొక్క దేవుడే అతడు ఎంతగానో దేవుడి చేత దీవించబడి ఉన్నాడు కాబట్టి దైవ సేవకుడి యొక్క స్థానాన్ని సహా ఆక్రమించడం అతడి అహంకార అయ్యాడు సో హీ టక్ ద సెన్సర్ అండ్ వన్ ఇన్ టు టేక్ అ మినిస్టర్స్ ప్లేస్ హీ గాట్ అవుట్ ఆఫ్ హిస్ ప్లేస్ ఆఫ్ డ్యూటీ కాబట్టి ధూప నైవేద్యం తీసుకుని దైవ సేవకుని స్థానాన్ని ఆక్రమించి వెళ్లిపోయాడు తన యొక్క స్థాన విధిని అతడు అతిక్రమించాడు దానిని నేను ఎల్లప్పుడూ కూడా ఫుల్ గాస్పల్ మెన్ ప్రజలతో చెప్తూ ఉంటాను మీరు బోధకులు అవటానికి ప్రయత్నించకండి అని చెప్తుంటాను కార్యాలు సరి చేయటానికి తగినంత సమయం బోధకులకు సరిపోతుంది మనం ఎంత స్వల్పంగానే కార్యాలు నిర్వహిస్తున్నాం ప్రత్యేకించి ఆ పనికి ఎన్నడూ పిలువబడని వ్యాపార క్రైస్తవులను ప్రత్యేకించి తీసుకో చూడండి నీవు ఆ పని చేసినట్లయితే నీ హద్దులు దాటి నీవు అడుగు వేస్తున్నావు దీని ద్వారా నీ ఒక పాఠాన్ని నేర్చుకోవచ్చును అనేకులు అలాంటి వారు ఉంటున్నారు ఎవరుండు కూడదు అలాంటి వారు అనేక మంది రాత్రి కూడా వేదికను వద్ద నిలబడి ఉన్నారు అది కేవలం భక్తి కోసమో ప్రజా పలుకుబడి కోసమో అలాగున్నారు 
లేక ఒకరు పొందిన దానికంటే మరొకరు పొందిన కొరకై అలా చేస్తున్నారు ఎవరో నీ వెనకాల బాధి నిన్ను కొద్దిగా గొప్పగా చెప్పుకోవాలని నీవు చేస్తున్నావు చూసారా కొన్నిసార్లు వారు పూజారులైపోతారు మీరు విధవరాంధ్రీలను దిగమింగువారు అగ్రస్థానాలను ఆశించువారు దీర్ఘ ప్రార్థనలు చేయవారు అని యేసు చెప్పాడు దాని ఫలాన్ని మీరు పొంది ఉన్నారు మనం ఎన్నిటి కూడా స్థలానికి వెళ్లకూడదు ఎప్పుడు కూడా మనల్ని దేవుడు తగ్గించుకోమన్నాడని మనం గుర్తించుకోవాలి అది తల క్రిందులైంది నిన్ను నీవు తగ్గించుకుని హెచ్చించబడతావు నిన్ను నీవు హెచ్చించుకుంటే తగ్గించబడతావు that this fellow tried to take the place of a minister which he was not qualified ikkade tadu daiva sevakuniki sthananni aakramichadaniki prayatnam chesadu atti paniki atadu anarhudu yet god blessed him he was a great man ayinanu devudu thana divinchadu atara goppavadu ayyadu he strengthened his kingdom against all the nations of the world lokamulu yena sakala rajyamule kante thana yokka rajyanni balaparchukunnadu they were bringing in a glory and given it to him in sheep and cattle varanta tama yokka ghanatanu atariki chellistunnaru vaari yokka gorellanu pashulanu atariki chiyunnaru he had herdsmen and five vineyard dressers and all everything atadu pashula mandale kaligunnadu draksha thotla kuda ataniki unnavi he was living in luxury then he began to come puffed up ento saukhyanga jivistunenu adu tarava thanu thanu garvinchi poyadu we find out that even a church a local church can be humble and have a a little place serving the lord with trueness of heart chitta chevariki sangam tho saha chinna sthalamu kaligi undi thanu thanu tagginchukoni yadartha hridayamtho prabhu nu sevinchagalalu and let them get just a little better uh, somebody help them and they get a, a fine church varu koddiga abhruddhi pondukoni okaru sahakarichatlaite కొద్దిగా ఒక మంచి సంఘము కాగలదు ఆ మూలు ఉన్న మరొకటి కంటే దాని కొద్దిగా అభివృద్ధి చేసుకోగలిగిన వారు అవుతారు ఆ తర్వాత ఆ సమాజ వారు రొమ్ము ఎత్తుకు నడుస్తూ వెళ్తారు అది చూశారా మనం గుర్తుంచుకోవలసి ఉన్నది అది మంచి పని కాదు ఇస్రాయల్ తో దేవుడి లాగు సెలవిచ్చాడు ఎవరైనా పొలంలో మీరు రక్తము చిందించినట్లుగా చూసినట్లయితే పరిస్థితి అలాగున్నది ఆ తర్వాత కడుపు నిండి తృప్తి చెందిన తర్వాత and invited everybody to see her ametana veepu devunu veepu unchukoni amene thoochuku andarini aahvanistu oka veshya vali netinchinatlaite and we see that god isn't pleased with that at all chudandi alaru danni batti devudu ennadi kuda aanandinchadu and even this great mighty king of israel here when he tried to make himself take a position that he did not I was an ordained to ikkada israel ka goppa rajani idadu thanu devuniki nirnayinchabadaledo deniki nirnayinchabadaledo aa sthanani pondutukai prayatnam chesadu and we find out the the priest here running and told him yajugulo parigettukuntu vellipoyi ataniki ee vidhanga cheppinattu manam chustunnam that is not your place you're not supposed to do that for god has consecrated man for this adi nishthanam kaadu nivu dani cheyakudadu deeni koruku devudu oka manushini pratyeka parchukunnadu oh if the ministry could only get to that place the consecrated to the service oh ayokka sthalamunaku vellu paricharya pratyekichabanatlaite 
ఎంత బాగుండును సువార్త ప్రకటించు పని అనేది సంఘములో అనేకులకు చేకూర్చు కొనడము కాదు అని ఒకరి గ్రహిస్తే ఎంత బాగుండును అయితే మనము దేవుని రాజ్యంలో క్రొత్తగా జన్మించిన బిడ్డలము అనే ఉద్దేశము కొరకే ప్రత్యేకించబడినది పరిచయ కార్యము అని తెలుసుకోవాలి వారు ఏ సంఘ శాఖకు వెళ్తున్నారని కాదు అది ఏమని కాదు ఆ క్రొత్తగా జన్మించిన బిడ్డలను సంపాదించునే కావాలి when we see a minister rise up with a little some kind of a phenomena that god has placed in his ministry we find carnal impersonations of that artharavata idi ee vidhanga kanukuntam ento kashtaranga uddunadi oka sevakudu ilaaga vachesi athana sevalo devudu munchinatuvanti oka vintaina danato vastadu prakriti samayamana avataranni manam chustam that different ones will come in and try to వ్యత్యాసకరణ వ్యక్తులు ప్రవేశించి ఇది ఇది వారికి ఇది ఉంటున్నది లేక ఏదో కొద్దిగా వ్యత్యాసకరమైన దాన్ని ప్రయోగిస్తారు ఈనాడు లోకంలో ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి నాకు తెలుసు చాలా మంచి వ్యక్తి కూడా నిజంగా వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తున్న వ్యక్తి అతడు and a, 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 i would say a, a real brother i talked to him not long ago atra ka manchi sahodaru nenu cheppagalanu konche kalamukritame ne atantho matladanu and they kept having uh, sensations and he built his ministry completely up on sensations atadu uho jithamaina vaati pai adhara padadadu thana yokka parichayam antatni udregapurthamaina vaati medane kattukunnadu now they are baptized in the eternal life as the people are not going to die tadalike ka chaa undadu ani annatluga ibudu varanta nichchayamuloniki baptism pondutunnaru i'm afraid they're out on the limb that they'll never have no way to get back off of that see but because that's wrong varu avayamulu nundi aavulaku vellipoyi marennadu tirigi raremoni nenu bhayapadutunnanu chusara adi tappu avutundi a man is born of a woman is of a few days and full of sorrows troubles stree kana narudu కొద్ది దినములు బ్రతుకువాడై దుఃఖము బాధలతో నిన్నవాడై ఉంటాడు జీవించు వారు తమ మృతి పొందేదని వారి ఎరుగరు మనుషులందరూ ఒక్కసారే మృతి పొందవాలని నియమిపడేను అడుతర వాత తీర్పు జరుగును కాబట్టి అది మనకు తప్పనిసరని తెలుసు నేను నివసిస్తున్న ఈ పాత మందుల కొట్టులో నేను జీవించడం నేను ఇష్టపడను ప్రవహించే ప్రతి రోగాన్ని అది పట్టుకుంటున్నది మనిషి హస్తాలతో నిర్మితము కానిది దేవుని చేత నిర్మాణమైనది ఇలాగుండే శంకర జాతి మొక్క కానిదే నాకు కావాలి that was one that's made by the hands of god that disease is in sickness and death goes from it devuni hastalto nirminchabadina ve naku kavali vyadhi badalu maranamu danundi duram ayipothavi amen and uh, whenever he summons me I, i'm ready by the grace of god i nannu eppudu rammani aagnapichinappadiki devuni krupana badi nenu siddhanga unnanu believing it when this earthly tabernacle be dissolved we have one already waiting that we move into the can't భూ సమనని గుడారం శిథిలమైపోయినను మనం ఒక దాని కొరకు ఎదురు చూచుచున్నామని నమ్మి అలా సిద్ధంగా ఉన్నాను అందుకై సాగిపోతున్నాం ఇక ఎన్నడూ దాని నుండి చనిపోము ఇందులో నీవిలాగా ఉండబోతున్నావు నేను కాదు అందులో మనం వెళ్లిపోబోతున్నాం అందుకై నేను ఆందుచున్నాను uh germ trap that we're living in death trap and what more manam jivichuna ee paatha manava jivi leka maranamu inkeme nanavachu adi ettugada chestundi as the groans and pains in it in old age and why my who would want to stay in a body like that mulguchu badana kalagistundi 
వృద్ధదశ ప్రాప్తిస్తుంది అయ్యయ్యో ఎవరటి శరీరంలో ఉండాలని అపేక్షిస్తారు ఒక రాబోతున్నందుకు నేను అందిస్తున్నాను మహిమలో మన కొరకు సిద్ధపరచబడిన శరీరం మనకున్నది ఈ యొక్క పాత తిత్తి జీవం విడిచిన వెంటనే లోపల నుండి దేవుని యొక్క నిత్యమైన ఆత్మ దూరానున్న గుడారంలోనికి ప్రయాణం సాగిస్తుంది అక్కడే నిరంతరం ఉండిపోతుంది ఇలాంటిది మనకెందుకు కావాలి అవునండి ఇవన్నీ మన కొరకు విశదంగా సిద్ధపరిచిన దేవుడు ఒక రుణందుకు నేను ఎంతగానో ఆందిస్తున్నాను మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం అది కేవలము నీళ్లాటివి మనకు ఒక నిడయి ఉంటున్నాము మనుషులు కదలుచు ఉండుట ప్లాట్ఫామ్ పైన నేను చూశాను స్త్రీ పురుషుల వీధుల్లో కదల వెలుచుండుట నేను చూస్తున్నాను ఉంటున్నారు అయితే అది నిజమైన జీవము కాదు ఎందుకంటే అందులో మరణమున్నది కాబట్టి మరణ ఛాయల్లో నేను నడిచదనని దావీదు పలికి ఉన్నాడు ఒక నీడను చేయటానికై ఎంతో విలుగ అవసరమై ఉంటున్నది ఎంతో విలుగ అవసరమైనది అదంతా చీకటమయమైతే అది ఒక నీడను చేయలేదు ఒక నీడను చేయుట కొరకై చీకటిలో ఎంతో వెలుగు అవసరం నీవు దేనిపైన అనుకుంటావో ఆ భాగం పైనే అది ఆధారపడుతున్నది నేను ఒక మంచి యువకుని ఒక అందమైన యువకుని కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం చూసినట్లయితే అతడ వెంట్రుకలు బూడిద వర్ణములోకి మారి భుజాలు వంగినట్లుగా ఇప్పుడు చూస్తున్నాను దైవభక్తి కలిగి అందమైన అమ్మాయి దేవుని స్థుతించడా నేను చూశాను కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత తిరిగి వచ్చి ఆమెను చూస్తే ఇద్దరు ముగ్గురు బిడ్డలు కలిగి భుజాలు వంగిపోయిన స్త్రీగా ఆమెను చూశాను అయ్యో ఆమె దేహములో మరణమునదని చూవుతున్నది అది ఎంత దారుఢ్యంగా ఉన్నదని కాదు ఎంత అందంగా కాన్పిస్తుందని కాదు అయినప్పటికీ మరణమే అందులో ఉంటున్నది ఆ ఆత్మ ఏ మార్గాన అనుకుని ఉంటుందో నేను గమనిస్తున్నాను అది ఎప్పుడు కూడా వెలుగునే చూయిస్తుంది వెలుగునే మాట్లాడుతున్నది వెలుగునే బోధిస్తుంది వెలుగుతోనే సాగిపోతుంది అయితే అది ఎల్లప్పుడూ కూడా లోకానికి ఆవలా లోక కార్యాలకు అవతలనే ఉంటున్నది లోకము చేత పలుకుబడి చెందదు అది మృతమైన తదుతపరి ఆవలన్న చిగిడ వైపునకు తప్ప మరోవైపునకు మరలిపోదు కాబట్టి గమనించండి దేవుని కృప చేత మనం ఏమై ఉన్నామో అదే అయింటున్నాం మరుగుటి మనల మరులు కొల్పలేదు మనము దీనత్వంతో దేవుని దృష్టి సాగిలపడి ఆయన మేలనిటి కొరకై ఆరాధిస్తూ ఆయనకు స్థుతి చేయుదము ఈ రాజు ఆ విధంగా ఉన్నంతకాలము దేవుడు అతను దీవించాడని మనం తెలుసుకుంటున్నాం అయితే 
తన యొక్క పిలుపునకు సంబంధించిన దాని దాని కొరకు ఇతడు వచ్చుచున్నాడు ఇంకొకరి పిలుపును ఇతడు అపేక్షిస్తున్నాడు దేవుడు అతను ఆశ్రదించాడు కాబట్టి అది చేయడం మంచిదే అని అతను తలంచాడు అయితే తప్పులు ఎలాగో మనం చేస్తుంటామో చూడండి ఎంత చెడవుతుందో చూడండి నువ్వు తప్పని సరిగా నమ్మకస్తుడిగా ఉండాలి దేవుడు దాని ప్రత్యక్ష పరిస్థితి తప్ప దేవుడు దాన్ని రుజువు చేస్తే తప్ప దేవుడు దాని లోనికి నిన్ను నడిపిస్తే తప్ప నీవేమీ చేయకూడదు దేవుడు చేశాడని నీవు తెలుసుకుంటావు సహజంగా నిజమైన దేవుని యొక్క మనిషిని దేవుడే తారుమారు చేసి ఆయన పట్టుకుంటాడు అంతా తామే చేయాలని అనుకునే వాళ్ళు కాదు వారది పొందినట్లయితే వారేది చేయవలసి ఉంటుందో కష్టతరమైన విషయమే అయితే సాధారణంగా మోషేను పౌలును పట్టుకున్న రీతిగా దేవుడు తన మనిషిని పట్టుకుంటాడు అతని తరు మరు చేసి అతని జీవితాన్ని బట్టి ఆయన మహి పొందుకుంటాడు అతడు పరిశుద్ధాత్మకు ఖైదీ అయిపోతాడు that this king and another thing we learn here on uzai ee raju guchi marukati manam gamanistunnamu ikkada ujjiyanu guchi marukati nerchukuntunnamu that when he was called down by the man who had the authority to take the censure in the consecrated man for the service parichiri koruku prathekinchabadi dhubum veetaniki adhikaram gala vyakti అతన్ని క్రిందకు పిలుస్తున్నప్పుడు అతన్ని క్రిందకు పిలిచినప్పుడు అతడు అతనిపై కోపడుతున్నాడు అది ఎంత శాపగ్రస్తమైన విషయం అవుతుంది ఒక వ్యక్తి నీవు తప్పిదములో ఉన్నావని తెలియ చెప్పినప్పుడు అలా తిరస్కరించడం ఎంత తప్పిదం అవుతుంది నీవు తప్పిదస్తుడవని వాక్యం రుజువు చేయబడినప్పుడు నీవు తిరస్కరిస్తే ఎంత తప్పవుతుంది ఎందుకంటే అతడు ఏమి చేయాలనుకుంటాడో అది చేస్తాడు వాక్యానికి లోబడడు అందుకని కోపడతాడు రాజుకు ఏమి జరిగిందో తెలుసా అతడు ఇంకా కోపడుతుండగానే కుష్ఠ రోగం అతని ముఖములో తాండవ మాడినది అజ్జయ ముఖము కుష్ఠ రోగము కమ్మినది యాజకులు అది గుర్తించారు ఆలయం నుండి బయటకు నెట్టి వేశారు కుష్ట రోగిగానే అతడు చనిపోయాడు ఎంత ఘనంగా ఆరంభమైన అంతటి ఘనమైన గొప్ప జీవితము కుష్ట రోగిగా అంతమైపోయినది త్రోసివేయబడ్డాడు దేవుని చేత ఒకప్పుడు పలుకుబడగలిగిన ఆ జీవితము ఒక ప్రత్యేక గదిలో కాలం గడపవలసి వచ్చాను మర్యాదతోనే నేను దీన్ని చెప్తున్నాను సువార్త పొలములో అనేకులు నేడు మనం చూస్తున్నాము ఎవరస్తులు మధ్య వయస్కులు వృద్ధైన పెద్దవారు మంచిగా పరుగెత్తి ప్రయత్నించి దేవునికి బాగుగా కనిపించుకున్నవారు వారంతా కూడా అయితే ఈనాడు వారంతా ఎంతో దూరమైపోయారు విరిగిపోయిన వారై త్రాగుబోతులైపోయి 
మనకు దూరం అయిపోయి ఎక్కడో ఉండిపోయారు కొందరు అయితే సంపూర్తిగా వెనకబడిపోయారు కొందరు డబ్బు కొరకు పిచ్చి వాళ్ళై తిరిగిపోయారు మరి కొందరు అయితే స్త్రీల వెంటబడి పరుల బాలెడును పెళ్లి చేసుకున్నారు ప్రతి సంఘర్షకలో కూడా ఇవన్నీ చొచ్చుకుని పోయి ఎంతో హీనమైపోయినది ఒకరినొకరు చెడ్డాని పిలవరు ఎందుచేతనగా అందరూ అన్ని సంఘర్షకలు అంతేగనక వారు అలాగు అనరు ఒకప్పుడు దేవుడి చేత పలుకుబడగలిగిన మనుషుల వల్ల కూడా ఎంతో పలుకుబడగలిగిన ఒక మనిషి మాకు తెలుసు అయితేనే పడిపోయారా వారిని వారే సమర్థించుకుంటారు ఒకరు దేవుని వల్ల పలుకుబడగలిగిన వాడట్లయితే ఎల్లప్పుడూ కూడా అతడు తను తాను తగ్గించుకున్న వాడై ఉండవలను ఎప్పుడు కూడా అలాగే ఉండాలి ఈ రాజు ఎంతో హీన దశతో కుష్ఠరోగే చనిపోవడం మనం చూస్తున్నాం అటు తర్వాత ఏ మనుషుని మీద కూడా ఆధారపడవలదని దేవునిపై మాత్రమే ఆధారపడవలని యవ్వన ప్రవక్తకు ఒక పాఠమవుతున్నాడు కూడా ఈతడు ఒక మాదిరి కొరకు ఒక వ్యక్తినే చూచినప్పుడు ఈ మనుషుడు అపజయం ఉందాడు మంచివాడైనప్పటికీ కూడా కాబట్టి మనుషుడు తాను ఎంతటి వాడైనప్పటికీ అది చూడక దేవుని మీదనే మన మనసు ఉంచలంటకు ఈ రాత్రి ఇది మనకు గొప్ప పాఠం అవుతుంది అతడు కార్డినైనప్పటికీ బోధకుడైన ప్రవక్తైన ఎవరైనప్పటికీ తప్పిదము నుండి పొరపాట్ల నుండి పాపము నుండి మరణము నుండి మాపు చేయలే వీలు పడదు అయితే ఏ సుక్రీస్తుడు ఒకరున్నారు ఆయన ఒక్కరు మాత్రమే దీని ద్వారా ఇష్యా ఒక పఠాన్ని నేర్చుకున్నాడు దేవుడు తన మనుషుడు ఒక స్థానమందునుటకు నిర్ణయిస్తాడు a man has no right to take up and say well i'd make an easy living if i was a minister nenu oka daiva sevakunaithe nenu oka sulabhamaina jeevithana theesukunna vaanu avutan aniche pe hakku ye manushuriki ledu i believe i'll study the ministry i believe i'll do this that the other nenu parichayanu chadivedanu ani anukuntunanu nenu adi idi chestanu ani anukuntunanu i believe if i could impersonate this gift that god has given it would uh, I... దేవుని అనుగ్రహించిన ఈ వరాన్ని నేను నకిలీ గానగా లేనిది ఉన్నట్టుగా చేస్తానుకుంటున్నాను నాకు పెద్ద పెద్ద కూటాలు ఇంకా అలాంటివి అనేకము నేను చేస్తాను చూడండి అలాంటిది ఈనాడు ఎంతగా విస్తరించేదో చూడండి అయితే నీవు దీన్ని చూస్తున్నప్పుడు దేవుడు ఆయన కొరకై ఒక మనిషిని ఒక స్థలము నుంచు వాడని ఏషియా ఒక పాఠాన్ని నేర్చుకున్నాడు దేవుడే నిర్ణయించవాడు సుమాంగ్ ఎన్నడూ కూడా ఈ వ్యక్తి ఆయన పరిచారకుడుగా చేయలేదు అతన్ని రాజుగా చేశాడు రాజుగానే అతను ఉండవలసి ఉంటున్నది He must not not try as they learned here that you mustn't try to take another man's place. నేను ఇంకొకరి స్థానాన్ని స్వీకరించవద్దని ఇక్కడ యెషియా నేర్చుకున్నాడు. Then when he saw that his great hero had come to this disgrace and went on and died. అతని ఒక ఘనుడైన శూరుడు దిగజారి హీన స్థితిని పొంది చనిపోవడం అతను చూచినప్పుడు Isaiah felt then 
Turner, all hopes for him was gone, so he went down to the temple one day to talk it over with the Lord. And that's where the vision happened. తనకున్న ఆశలన్నీ నిరాశలైనట్లుగా ఎష్యా తలంచాడు కాబట్టి ఒక దినాన ప్రభుతో మాట్లాడు కొరకై ఆలయంలోనికి వెళ్లిపోయాడు అక్కడే అతనికి దర్శనం కలిగినది ఆలయంలో నిరంతరం ఎవరికై దీక్షిస్తున్నాడో ఆ ఒక్కరిని ఆయనను అక్కడ అతను చూశాడు In the temple he saw in a vision God sitting high on a throne. Olaimulo darshanamandu devudu simhasanasu nindadu tushadu. Exalted way in the heavens and his train was with him. Aina vastrapu chengu vrelaadu tunduta. Aakashamantariki hechimpa vadi unduta. Athara tushadu. This vision he saw high lifted up his throne way above ever earthly domain. భురాజుల కంటే అత్యుతముగా ఆయన యొక్క సింహాసనం హెచ్చివట దర్శనం అతను చూశాడు అతని దర్శనములుగా తాను చూడవలసిన ఆ ఒక్కరిని సాక్షాత్తు దేవుని చూశాడు అతడు అటు తర్వాత మనం ఇలా గమనిస్తున్నాము ఆలయంలో పరలోక శరూపులు అటు ఎగుట ఎగరుతున్నట్టు చూస్తున్నాం శరీపులు అనగా అది వాస్తవంగా హెబ్రి భాష భాగం అనగా కాల్పులు లేక మంటలు ధూమము హోమములు చేయువారు వారే ఇంటున్నారు దేవదూతలలో ఉత్తమోత్తమ స్థానాన్ని కలిగి ఉండేవారు వీరు అర్పణ ఎంత కాలము పాపిక మార్గాన్ని సరళం చేయవారు వీరు ప్రత్యేకించి ఈ సిరూబులు అనగా ఈ అగ్ని జ్వాలలు ఒక ప్రత్యేకమైన బాధ్యతను కలిగి ఉంటున్నారు దేవుని యొక్క సన్నిధానం అందే వీరు ఉంటారు and they were right in the presence of god kerubula vale devu yokka sannidhanam ande untaru veeru and when this prophet felt the spirit of god on him and he opened his eyes devu yokka aatma athana pai padinatluga ee pravakta gamanistunnapudu athra thana netral terichukunnadu you see he was so born for that purpose that when he opened his eyes gamanichandi athana netral terubina tarvata andu korike thana janmethyane kada అని అతడు తలంచాడు అత్యుతమైన దేవుని సింహాసాన్ని అతడు చూచినప్పుడు ఒక దేశంలోకి వెళ్లేనేమోనని కలకడినట్లుగా అతడు అడుగున్నాడు అటు పెద్ద ఆలయంలోకి చూశాడు యహోవా పరిశుద్ధుడు 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 యహోవా పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు అని గాన ప్రతిగానాలు స్వరూపులు చేయుటతను చూశాడు యవనస్తుని ప్రవక్త మీద ఎటువంటి మార్పును ఎంతటి పలుకుబడిని వీరు తీసుకుని వచ్చి ఉందో కదా and although good man would fail manavun yokka apajeyanni itaru chuchunappudu manchi vaade padipovudu itaru chustunappudu but now he sees god and he saw these seraphims ippudeyte devune sakshatthaga chustunnaru ee serupulanu chustunnaru and notice the special covering that these seraphims had yokka serupulu pratyekanga kappukunna vaatini kuchi gamaninchandi they was covered with two wings over their face two wings over their feet and they was flying with two wings rendu nekkalu thootha mukkulu kappukoni rendu kallu thootha kallunu kappukoni rendu nekkalu tho eguruthunta veerini chusadu god is all together holy devudu sakalamulo sakalamu kuda parishuddhude think of it even angels has to cover their holy face to stand in the presence of god dani guchi aluchinchi దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ సన్నిధిలో నిలబడవలంటే 
దేవదూతలేతో పరిశుద్ధమైన ముఖములను కప్పుకున్నారు సహోదరుడ నేను ఆశ్చర్యపోతున్నాను సహోదరి నేను ఆశ్చర్యపోతున్నాను దానిని మనం చూస్తున్నట్లయితే దేవునికి సన్నిధానములో గౌరవ మర్యాదస్తులకై పరిశుద్ధులైన దేవదూతలే తమ ముఖములు కప్పుకున్నట్లయితే మరి మన విషయం మరి ఈనాడు క్రైస్తవులుగా పిలుచుకున్న వారికి అసలు దేవుడంటే గౌరవం లేదు ఆయన వాక్యం అంటే గౌరవం లేదు ఆయన ప్రజలంటే గౌరవం లేదు ఆయన పరిచయ అంటే గౌరవం లేదు అసలు గౌరవమే లేదు పునరుద్ధానంలో వారు ఇలాగ కల్పిస్తారు బైబిలాగ చెప్తుంది మరియు నీతిమంతుడే రక్షించబడ దుర్లభమైతే భక్తి పాపయు ఎక్కడెళ్తురు అని దేవదూతలలో ఉన్నత శ్రేణికి చెందిన వారైన శరూపులు కరుణాపీఠం ప్రక్కల ఉంటుండగా అర్పణ యొక్క అగ్ని జ్వలలు ఆయన సన్నిధిని నిలబడుకై వారి పరిశుద్ధ ముఖములను కప్పుకుని ఉంటారు దేవుడు సింహాసనాసినప్పుడు ఈ యొక్క శరూపులు ప్రభు అయిన దేవుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడని రాత్రి మగలు పెద్దగా అరుచుచు ఉంటారు నా అర్థం ఏంటో తెలుసా గమనించండి వారి యొక్క ముఖములను రెండు రెక్కలతో కప్పుకొని ఉన్నారు ఎందుకలాగా కప్పుకొని ఉన్నారు నేటి దినాన ప్రజలకు భక్తి మర్యాదలే లేవని గమనిస్తున్నాం ప్రజలు మందిరానికి వస్తారు ముడుచుకుంటారు నవ్వుతారు మాట్లాడుతుంటారు తమాషాలు చేస్తుంటారు సువార్త పనిచే దగ్గర కూర్చుంటారు ఇవన్నీ చేస్తుంటారు అసలు భయభక్తులే కలిగి ఉండరు బజార్లో నేను కలుస్తారా వారి దగ్గర ఎటువంటి మర్యాదలు నీవు పొందుకోలేవు మనం అలా చేయకూడదు అయినప్పటికీ ప్రజలను గౌరించడం ద్వారా క్రైస్తవ ఔన్నత్యాన్ని అగపరచవలసి ఉంటున్నది గుడ్ మార్నింగ్ సహోదరుడా లేక నీవేమని చెప్పాలనుకుంటే అలా చెప్పు కొందరైతే హలో బోధు కూడా అని కేక వేస్తారు ఓహో అది సాధారణమైపోయింది ఏస్తు చెప్పినది గుర్తుంచుకోండి వీరికి మీరు చేసిది కనుక నాకు చేసిది నన్ను చేర్చుకున్న వాడు నన్ను పంపిన వాడిని చేర్చుకున్నాను నన్ను పంపిన వాడిని చేర్చుకున్న వాడు నన్ను చేర్చుకున్నాను చూసారా వారికి చేసిది కనుక నాకు చేసి ఉంటుంది మర్యాద లేని స్థితి లెక్కలేని తరం అంటే ఏంటో తెలుసా దేవుని యొక్క మనస్సాక్షి వారికి ఉండలేదు లోకమంతా అలా తయారైపోయినది భక్తి అనేది అంతా హీనతగా జగదారిపోయినది గౌరవ మర్యాద లేనంత స్థితికి దిగజారిపోయినది 
అది ఎప్పుడు అలాగే ఉంటుంది రాను వారి వైపు చూడు ముఖాన ఒక చిన్న గుడ్డ కప్పై సైనికులు అలా చేయడం అనేది ఎంతటి భీకరమైన మూర్ఖమైన విషయము ఈ రాత్రి మనకది ఆలోచన చేద్దాం ప్రభక్త అయినట్లే అలాగైతే హృదయం యొక్క రహస్యాలను ఆయన ఎరిగి ఉంటాడేమో అని ఎగతాలు చేయుటాయన ముఖానికి ఒక గుడ్డను కట్టి దూరాన ఒక సవడిలో ఆయన కూర్చున్న పెట్టి ఒక కర్రబ్బులో తీసుకుని ఆయన తలపైన దానితో కొట్టి ఒకడు ఒకడు అలాగ చేస్తూ దాటిపోతూ నీవు ప్రవక్త అయితే నిన్ను కొట్టిన వారిలో ఎవరో చెప్పు అని అడిగారు చూశారా గౌరవ మర్యాదలే లేవు ఎటువంటి ప్రభావం వారిలో రాలేదు అబలైన ఆ స్త్రీకైతే ఆమె యొక్క ఆశ తీర్చుకుంటుకై ఆయన వస్త్రపు చెంగును ముట్టినటువంటి తగినటువంటి విశ్వాసాన్ని ఆమె కలిగి ఉన్నది చూసారా దేవుని సన్నిధానాన్ని మనం ఎరుగవలసిన వారమై ఉండవలసి ఉన్నది మనం కలిగినటువంటి ఈ అల్పమైన ఐదు జ్ఞానేంద్రియాలు అవి మన చిన్న లోక సంబంధమైనవి అవునా భూసమునని గృహానికి అనుబంధాన్ని కలుగుల కొరకై అవి మనకు అనుగ్రహించబడి ఉన్నవి అయితే వాటికి ఆవుల మరో పరిమాణ రూపములు కలిగి ఉంటున్నాం మనం దేవుడు ఎల్లప్పటికీ కూడా సన్నిధానవర్తుడై ఉంటాడు తన ఎందు భయభక్తులు గల వారి చుట్టూ ఆయన దూత కావలి ఉండును అని మనం నమ్మి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ భవనములో ఈ రాత్రిలో యేసు క్రీస్తు నిలబడి ఉన్నాడు ఈ భవనములో నేటి రాత్రి వేళలో వేల మంది దేవదూతులు ఉన్నారు మీరు వారిని చూడలేరు అయితే వారి యొక్క పలుకుబడిని అనగా వారి యొక్క స్పర్శను సృజించగలరు కనుక ఇక్కడ ఉన్నారని మీరు చెప్పగలుగుతారు అది అలా లేనట్లయితే లేఖనమే కదనమాట లేఖనం సరికాకపోతే దేవుడే సరికాదనమాట ఆయన దూతులు కవలి ఉందరు అని బైబుల్ చెప్తున్నది వారు వదిలిపెట్టలు వేరు ఆయనకు భయపడు వారికి సమీపంగా వారు ఉంటారు ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు చెరిందరో వారి మధ్య ఉంటానని యేసు చెప్పాడు అలాంటప్పుడు మనము చూడని ప్రపంచాన్ని ఆయన మన మధ్య ఏర్పాటు చేయుచున్నాడు అనగా మన యొక్క జ్ఞానేంద్రియాలు స్పర్శించలేనటువంటిది ఆయన మన మధ్య ఉంచుతున్నాడు యేసు క్రీస్తు ఇక్కడ మన మధ్యనే ఉన్నాడు అటువంటి దాని వారిని కూర్చి మనం తెలియగలిగినట్లయితే గుర్తుంచుకోండి ఇక్కడ మాత్రమే కాదు నీవెక్కడ ఉన్నప్పటికీ నీ వీధుల్లో పడి నడిచి వెళ్తున్నప్పటికీ నీతో ఉంటాడు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నామని చెప్పగలిగిన విశ్వాసుల మధ్య గుర్తుంచుకునండి నీవెక్కడి కదా వెళ్తున్నా దేవుని యొక్క దూతలు నీతో వస్తారు నీవు చేసే సంస్థాన్ని వారు గమనిస్తారు నీ మనస్సులో ఉన్నటువంటి ప్రతిదీ వారు గమనిస్తారు Therefore, we must be conscious of that. నిన్ను కూర్చి సమస్తం వారికి తెలుసు కాబట్టి 
అతిదాన్ని గుర్చి మనం తెలివిగలిగి ఉండాలి దాన్ని గుర్చి మనం తెలివిగలిగినట్లయితే ఇష్టమొచ్చినట్టుగా నీవు నడవ నడుస్తావు కాబట్టి నేటి దినాలలో అనేకులైన వారు దేవుని యొక్క సన్నిధిని గుర్చి శ్రద్ధ కలిగి ఉండరు ఆ కరుణము చేతనే మంచివి కానటువంటి ఇలాంటి విషయాల్లో మనము సాగిపోవటకు హెత్తు అవుతుంది నేను ఎల్లప్పుడూ నా ప్రభు నా యుద్ధ ఉంచుకుని ఉన్నాను అనే దావిదు వలె మనం చెప్పినట్లయితే ఎంత బాగుంటుంది అది ఎంతగానో ఇష్టపడుతున్నాను ప్రభు ఎల్లప్పుడూ నా ఎదుట ఉన్నాడు ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళినను నేను ఆయన వెంబడిస్తాను నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నప్పటికీ నేను మెలుకు కలిగి ఉంటాను ఇంకొక రీతిగా ప్రభు నా ముందుగా వెళ్ళుచున్నాడు అని దావిద పలుకుతున్నాడు నేను విడువను ఎడబాయనని యేసు చెప్పి ఉన్నాడు ఇదిగో నేను యుగ సమాప్తి వరకు సదాకాలం మీతో కూడా ఉన్నాను ఆయన మనల్ని విడిచిపెట్టాడు అలా చేయనని ఆయన వాగ్దానం చేశాడు ఈ కూటమి యొక్క ప్రాముఖ్య ఉద్దేశమే అది సంఘ శాఖలకు ఆవల నా పరిచయని కొనసాగించడం యొక్క ఉద్దేశమే అది ఇంకా జీవించి ఉన్నాడని ఆయన ఇక్కడ ఉన్నాడని తద్వారా ప్రజలు ఎరుగుదురు కాక ప్రతి ఒక్క విశ్వాసి ప్రతి ఒక్క సంఘ శాఖ లేక సంఘ శాఖల నుండి ఆయన నమ్ముతున్న వారు తెలుసుకుందరు కాక ప్రభు నా ప్రక్కన ఉన్నాడు నేనంతగా కదిలించబడను అని దావిదు చెప్పినట్లుగా తెలుసుకుందరు కాక ఇప్పుడు గమనించండి దేవుని సన్నిధిలో నిలబట్టి కొరకై వారి రెండు రెక్కలతో తమ ముఖములను కప్పుకున్నారు ఎందుకనగా అక్కడే వారు పరిచయ చేయచున్నది దేవునికి పరిచయ చేయడు కొరకై వారే తమ ముఖములను కప్పుకున్నట్లయితే బోధకుడు ఎటువంటి వ్యక్తిగా ఉండవలనో చూడండి సిగ్గుతో మన ముఖములను ఎంతగా కప్పుకునవలసి ఉంటుంది మనమేలాగు జీవించవలసి ఉన్నది దేవుడు అన్ని విధాలా పరిశుద్ధుడే గుర్తుంచుకోనండి మనం అన్ని వేళలా మెలుకు కలిగి ఉండవలసి ఉన్నది దేవుని కృపకు హావుల వైపు మనం దిగంబరమైన పాపులు మోతాం అయితే ఏ సుక్రిస్తు రక్తము మన పాపము నుండి మనలను శుద్ధి కలిగించినది ఇప్పుడు రెంటితో తమ కాలను కప్పుకొని ఉన్నారు అది దీనత్వానికి సదృశ్యం అవుతుంది మోషేవలి అగ్నిపదులో దేవుని కలుసుకునే వరకు మోషే అంతగా తను తను తగ్గించుకున్నవాడు కాడు అయితే అక్కడ దేవుని అతను సాక్షాత్తుగా చుచ్చిన తర్వాత ఎందుకంటే ఈ వెలుగు వాగ్దాన వచ్చిన మనకు పలికే ఉండను మీరు అర్థం చేసుకుంటున్నారా ఈ విమోచన కొరకు కాలం ఆసన్నమై ఉండేనని మోషే తెలుసుకున్నాడు ఇక్కడైతే దైవ సంబంధితమైన వ్యక్తి దిగివచ్చి మరలా మరలా 
చెబుతున్నాడు అబ్రాహ్ ఇస్సాకు యాకోబులకు నేను ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని నేను జ్ఞప్తి తెచ్చుకున్నాను మోషే తన యొక్క చెప్పులు విడిచాడు తగ్గింపది అతని యొక్క సంపూర్ణ పునాది అది అతను తన చెప్పులను విడిచిపెట్టాడు పావులు తనకి పైన అదే వెలుగు దూతను అతని తుచ్చినప్పుడు ప్రభువా అని పిలిచి నేల మీద పడిపోయాడు అతను గుర్తించాడు తగ్గింపు నేను కాదు ఇక అయ్యో నేను నశించుతని సైన్యములకు అధిపతి హోవా నేను కన్నులరా చూచితని అని ఏషియా చెప్పుట్లో అతిశ వ్యక్తి లేదు being a great man a scholar but when he come in the presence of god he humbled himself unnata sreniki chindina vidwamsulina paulu devuni sannidhanamuniki ochinappudu thanu thanu tagginchukunnadu i am when moses come into the presence of god he humbled himself moshe devuni sannidhanamuniki ochinappudu thanu thanu tagginchukunnadu he was a prophet he respected god the word athadu pravakta వాక్యమైన దేవుని అతడు గౌరవించాడు బాప్తిస్మచోహాను గమనించు యోహాను ఏటివుడు నిలబడి తదిలకు బాప్తిస్మిచిన తర్వాత అదే వెలుగు ఆకాశం దిగివచ్చుట అతడు చూశాడు ఇదిగో లౌక పాపంలో మోసుకుని పోవు దేవుని గుర్రె పిల్ల అని అతడు కేక వేస్తున్నాడు అతడు తను తాను తగ్గించుకునగా ఏ సున్నిటిలోనికి అతని ద్వారా నడిపించబడిను నిన్నటి రోజు ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న అడిగారు అది మీ మనస్సులో చెలుస్తుంది యేసు నీళ్లలోనికి నడిచి వెళ్తున్నప్పుడు నేను నీచేత బాప్తిసం పొందవలసిన వాడై ఉండగా నీవు నా ఎద్దుకు వచ్చుతున్నావేమి అని యోహను చెప్పాడు used to tell me dr roy davis ane oka pedda vadaina baptist sahodarudu naatho ila cheptu undevadu he laid his hands on me when he ordained me in the missionary baptist church missionary baptist church lo atanu na abhishekistu na meeda chethulunchi he said billy what happened i asked him about that he said here's what happened billy em jarigindi danni guchi adigan grem jarigabodu telusa ani adigadu you see john had never been baptized himself so jesus baptized john చూడు యోహాను తాను బాప్తిసం తీసుకునలేదు అందుకని యేసు యోహానుకు బాప్తిసం ఇచ్చాడు అటు తర్వాత యోహాన్ తిరిగి యేసుకు బాప్తిసం ఇచ్చాడు ఎందుకంటే యేసు ఆయన బాప్తిసం పొందకపోతే యోహానుకు బాప్తిసం ఇవ్వలేడు కాబట్టి ఓహో అది బాగుందే అని అనుకున్నాను బట్ వన్ డే అబౌట్ 2 ఇయర్స్ అగో ఔట్ ఇన్ ద వుడ్స్ వర్ ఐ వాస్ సెటింగ్ అయితే ఒక దినాన రెండు సంవత్సర కితం నేను అడవుల్లో కూర్చొని ఉన్నప్పుడు ఓ హోలీ స్పిరిట్ కేమ్ డౌన్ ది లైట్ అండ్ దెన్ ఐ సా వాట్ ఇట్ వాస్ వన్ యు రివీల్ ఇట్ వెలుగైన పరిశుద్ధాత్మ దిగి వచ్చాడు అప్పుడు అది ఏమైనది నేను చూశాను ఆయన బల బయలుపరిచినప్పుడు నేను అది చూశాను నౌ హియర్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఇస్ అది ఏంటి ఇప్పుడే ఇక్కడే ఉన్నది చూడండి భూమి పైన ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన మనుషులు ఇద్దరు ఉన్నారు అందులో ప్రవక్త అయిన యుహాను మెస్సయ్యాయన యేసు 
Okur. And they two of the men that had the message of the day met face to face in water when their eyes caught one another. Var idri kuda aa dinaliki samachina vartamanana techina varu neeti lo okaru okaru kalisukunnaru okaru kannullo kanni pattukunnavi. And John in humility did say I have need to be baptized of thee and why comest thou unto me? Vidhedito anaga యోహాను తను తను తగ్గించుకున్నలాగా చెప్తున్నాడు నేను నీ చేత బాప్తిసం పొందవలసిన వాడి ఉండగా నీ వచ్చుతున్నావు అని ఎప్పటికదేలాగూ కనిమ్మని ఏసు చెప్పాడు అది మనకు తగి ఉన్నది బహుతనగా నీతు యావత్తు ఇలాగ నెరవేర్చడం మనకు తగి ఉన్నది ఎందుకని యేసు దేవుడై ఉన్నాడు యోహను ప్రవక్త ఉన్నాడు త్వరితంగా వాక్యం ప్రవక్తని యోహను దగ్గరికి వచ్చిన యేసు చెప్పిన వెంటనే అతడు అర్థం చేసుకుని ఉన్నాడు ధర్మశాస్త్ర ప్రకారంగా అర్పణ లేక బలి అర్పణ చేయబడక ముందు కడగబడవలసింది అర్పణ పడక ముందు లేక అర్పణ చేయక ముందు బాప్తిసం తీసుకునవలసి ఉన్నది ఇప్పటి కాలా కనిమ్ము అని చెప్పాడు అవునా అది మనలను నీతి యావత్తు నెరవేర్చడకు తగిన వారినిగా చేస్తున్నది కొన్ని నిమిషాలు దాన్ని ఒక పాఠముగా మనం తీసుకుందాం మనము జీవిస్తున్న ఈ గడిలోని వెలుగులోనున్న విశ్వాసులుగా మనకది చూస్తున్నాం నీతి యావత్తు మనం నెరవేర్చడం మనకు తగ్గిన్నది ఒక పెంతి కోస్తు సంఘానికి పరిశుద్ధాత్మ చేతనే మనమంతా పిలువబడినాము అనుకున్న వారికి ఇది తగ్గియున్నది మనము సహోదరులకు ఒక ప్రత్యేకంగా ఉన్నామనుకునే వారికి ఇది తగి ఉండలేదు మన పొందుకున్నదిగా పరిశుద్ధాత్మన పొందినటువంటి మన సహోదరులతో మనకి ఒక పని లేదు అని అనుకునే సంఘ శాఖగా తయారు వారికి ఇది తగి ఉండదు అది మనకు తగి ఉండదు దేవుడు కదలిక కలిగి ఆయన చెప్పిన దిగా కార్యాలను చేయటం మనం చూచుండగా ఎందుకంటే ఆ వ్యక్తి మా నిర్మాణాత్మక సంఘాలతో సంబంధించిన వాడు కాదు కాబట్టి పట్టి పట్టినట్టుగా మనం ప్రవర్తిస్తున్నాయినా చేరుకుని కలస్పర్శ చేయాలి అతని పడక మీద దుప్పటి కూడా పడవాలి కూడా అవును అదంతా కూడా దేవుని నీతి నెరవేరుస్తున్నది అది ఎందుకు అలాగనగా ఆయన అర్పణము కాబట్టి యోహోనది ఎదిగాడు ఎందుకంటే ఆయన మీద వెలుగుడు అతను చూశాడు ఆ గడియ వరకు కూడా అతను ఎంతో ఘనుడైన అనివాడని యోహోనున్నాడు తను తాను తగ్గించుకున్నాడు అయితే ఈ మహాఘనుడైన యేసు వచ్చుచుట అతడు చూచి నీ వల్ల నేను బాప్తిష్టం పొందవలసి ఉన్నది 
అయితే నీతి అవుతిలాగా నెరవేర్చడం మనకు తగ్గి ఉన్నది అని ఆయన చెప్తున్నాడు అప్పుడు యుహాను ఒక దేవుని యొక్క దాసునిగా ఒక ప్రవక్తగా ఆ కాలనికి సంబంధించిన దేవుని వాక్యాన్ని నెరవేర్చుడికై వెనుదిరిగాడతడు ఎందుకంటే ఆయనే బలియర్పడే అని అతను తెలుసుకున్నాడు అతను ఈ విధంగా చెప్పవలసి ఉండేను లోక బాబుల బొసుకుని పోవు దేవుని గుర్రి పిల్ల హర్పని గుర్రి పిల్ల దేవుని గుర్రి పిల్ల వచ్చున్నాడని అతడు చెప్పాడు యాజకునికి అది అర్పణగా అర్పించబడక మునుపు గొర్రె పిల్ల ముందుగా గంగాలములో ఖడగ నెరవేర్చడం మనకు తగ్గి ఉన్నది ధరించిన వెంటనే ధరించిన స్త్రీ పురుషులు పాపము నుండి దూరము కావలేను ఈనాడు మన యొక్క ఒప్పుకోలు అది ఎలాగ చెప్పాలో అర్థం కావట్లేదు జల్లడి వలె తయారైపోతుంది మనం వెళ్లిపోయి రెండు నిమిషాలు ప్రార్థన చేసి వస్తాం సబ్బులు చేసి ఓ ప్రభువా అని అలాగని నాకు తెలియదు హలలుయ నేను బాగున్నాను వెళ్ళిపోవుట సహోదరుడా అది అలాగ్ కాదు నీవు దైవభయాన్ని కలిగి ఉండవలసి ఉన్నది నీవు ఆ విషయాన్ని ఒప్పుకోవలసి ఉన్నది నీవు దాన్ని సరి చేసుకోవలసి ఉన్నది నీవు దాన్ని చేయలేవు ఏసులాగా చెప్పాడు నీ సహోదరుని మీద నీకు వ్యాజ్యం అనేడలా నీవు బలిపీఠం వద్దకు వచ్చినప్పుడు మొదలు నీ వెళ్లి ఆ సహోదరుతో సమాధాన పడి మరలా వచ్చి నీ అర్పణ అర్పణ చేయం చూశారా నీతి యావత్తును ఆ విధముగా నెరవేర్చడం మనకు తగ్గి ఉన్నది పుట్టి పౌడర్లు వేసుకుని వెంట్రుకులు కత్తిరించుకునే స్త్రీల మీరు అదేంటో తెలుసా మీకు వెంట్రుకులను పెంచుకుని సంస్కారం గల స్త్రీల వల్లే మీరు తగి ఉన్నది మీకు పొట్టి పౌడాలు ధరించుకుని మీరు వస్త్రాలు వేసుకునండి క్రైస్తవుల వలె నడుచుకు మీకు తగి ఉన్నది అవును ఎందుకంటే అది తప్పని బైబుల్ చెప్తుంది స్త్రీ అలా చేయకూడదు సిగరెట్లు త్రాగే పురుషులైన మీరు అది మీకు తగినది భార్యలు అలా చేయటానికి అనుమతించే పురుషులైన మీరు మీరు దేవుని కుమారులుగా అప్పుడు పిలువబడతారు ఒక్క పురుషుడు వివాహ శుభదినాన చేసినటువంటి ఆ గంభీరమైన ప్రమాణముగు ప్రేమ గౌరవము విధేయతలు మరుగైపోయినవి అమెరికా దేశంలో స్త్రీ స్వేచ్ఛగా ఉండటానికి హక్కు కలిగి ఉంటుంది ప్రతి చోటి కూడా ఆమె స్వేచ్ఛ హక్కును కలిగి ఉన్నది అది అలాగే ఉంటుందని బైబుల్ చెప్తుంది మన దేశంలో నిర్లక్ష్య పరిలేని డ్రైవర్లు ఎవరినగా స్త్రీలు అని వారు చెప్తున్నారు అది తప్పు నేను నా యొక్క కుమారుడు దేశంలో గుండె వెళ్తూ ముందు వెనుకల గుర్తిస్తూ ఒక పుస్తకం పెట్టుకుని ఉన్నాం ప్రతిసారి కూడా బూబు అని మన పిలుస్తున్నదే కాన్పిస్తుంది పురుషులైతే పురుషులు స్త్రీలైతే స్త్రీలని వారి కింద మేము గుర్తు పెట్టాం దేశాన్ని దాటివేసే వరకు 
మూడు వందల బుబూలకు వచ్చినవి అందు రెండు వందల ఎనభై ఒకటి స్త్రీలే వారి యొక్క విధానాలు వారు ఇలా నిర్ణయించగలిగారు తిరిగి వచ్చి సమాచార ప్రతులు ద్వారా వాస్తవం వారు టెలిఫోన్ నంబర్ కలిగి ఉన్న వారైతే అధికారులు అందమైన ఆడవాళ్లను అరెస్ట్ చేయరు వారిని నిలిపి తిరిగి మలుపు చేయరు వారిని వెల్లిస్తారు అదే కారణం ఇది స్త్రీల ప్రపంచమైపోయింది అలాగే అవుతుందని బైబుల్ చెప్తుంది అలాగే వేదిక నొద్దు ఉండే బోధకుడు కూడా వారికి వ్యతిరేకంగా చెప్పుడు భయపడతాడు అయితే నీతి యావత్తు నెరవేర్చడానికి మనకు తగి ఉన్నది అది ఒక చోట పలకబడవలసి ఉన్నది ఇక్కడ నీ యొక్క గొప్పతనం కోసము ప్రజాభిమానం కోసము నీవు చూడవద్దు నీవు యేసుక్రీస్తు యొక్క సువార్తకు ఒక ప్రేమ ఖైదీవి బాధ్యత బంధించబడిన వాడవైతేవి నీవు ఆయనకి ఖైదేవి పరిశుద్ధాత్మ ఏమి చెప్తుందో దానినే నీవు చెప్పాలి మంచిదేదో దానినే నీవు చెప్పాలి నీవు ఆయనకు ప్రేమ ఖైదీవి అయిపోయావు అందుచేత దేని నీవు లెక్క చేయవద్దు నీతి యావత్తు నెరవేర్చడం నీకు తగ్గి ఉన్నది దైవసేవకుడు దాన్ని మాట్లాడాలి ప్రత్యేకించి పెంతికోస్తు వారైన మీరు వారిని అలాగూ సంపాదించి ఎరిగిన వారు మీరు ఇక్కడే కొద్ది కాలం క్రితం ప్రఖ్యాతి గంచిన ఒకరు నా దగ్గరికి వచ్చి నాతో ఇలాగన్నాడు స్త్రీలను నీవు అలా వదిలిపెట్టకూడదు అని ఇలారా నీవు అలా వెళ్లిపోయి రోగుల కొరకు ప్రార్థన చేయటాని కొరకై నేను నీ మీద చేతులుంచి ప్రార్థన చేస్తాన్ అని చెప్పాడతడు ప్రజలెందుకు నేను ప్రవక్తగా గౌరవిస్తారు అని అడిగాడు నేను ప్రవక్తలని నిన్నడు చెప్పుకోలేదే అన్నే అన్నాను అయితే ప్రజలు నేను అలా గౌరవిస్తారే అని అన్నాడు ఆత్మ సంబంధిత గొప్ప వరాలు ఎలాగ పొందాలో నీవు వారితో చెప్పవలసి ఉన్నది అని అన్నాడతడు అదే ఈనాడు సంఘాల్లో ఉన్న పరిస్థితి అని నేను అన్నాను వారు తమ వెంటుకు కత్తిరించుకుంటూ చెప్పవద్దు అది ఇది ఇంకేదు అని అనవద్దు అని అన్నాడు నీవు గొప్ప గొప్ప వాటిని గుర్చి వారికి బోధించవలసి ఉన్నది అని చెప్పాడు అల్లే నేర్చుకునే స్థితిలో వారు లేనప్పుడు వారికి నేను ఎలా శాస్త్రీయమైన గణితాన్ని బోధించగలుగుతాను అవునా అని అన్నాను ఒక చోటు నుండి నీవు ఆరంభించవనుంది అందుచేత అడుగుకు వెళ్లి అక్కడి నుండి ఆరంభించు పై నుండి ఆరంభించడానికి ప్రయత్నం చేయొద్దు నీకు ఎటువంటి పునాది ఉండదు అదే ఈనాటి ఇబ్బందికరమైన విషయం సహోదరులారా నీతి యావత్ నెరవేర్చడం మనకు తగ్గినదని దీన్ని స్వీకరించారు ఈ దేవదూతులను గుర్చి ఇప్పుడు గమనించు బాప్తిస్మిత్ యోహాను పౌలు మొదలగు తదితరులు ఆ దేవుని మహిమను ఆ గొప్ప వెలుగును చూచి దానికి వారు సాష్టాంగ పడినారు వారు అవును వారే దాన్ని ఘనపరిచి గౌరవించారు ఎందుకంటే వారు తగ్గించుకున్నారు కాబట్టి ఏ దేవదూతలు ఆయన సన్నిధిలో పరిచయం చేయవారు కూడా వారి పాదములను వారి ముఖములను కప్పుకున్నారు 
quickly now, he had two more wings. And by this, he could put himself in action. Now, the two wings are the same. The two wings are the same. The two wings are the same. Now, what a real servant that is of God. No. Show the prophet how is the two wings are the same. How is prepared servant should be? Prabhakta eventi vado thali bharto nadi. Aine seva kudu siddha partha bande vada yun dali. What should the prepared servant be? Eventi siddha partha bande seva kuda thado. Now these servants look at he had looked at a, a man on earth here and see what a failure he made. Atado ikkada bhumi thena manushnu tu sadu. Ather eventi apaji ani pundi yun nado churendi. Then God showed him a kingdom in heaven. ఉంటాడు ఈ సెరుపులు వారి యొక్క పరిశుద్ధ ముఖములను పాదములను కప్పుకున్న వారై ఉన్నారు రెంటుతో పరిచర్య కొనసాగించారు భయభక్తులతో విధేయతతో కార్యదీక్షతతో పరిచర్య చేయుచున్నారు అతడు సిద్ధపరచబడి ఉన్న సేవకుడు కాదా అదేంటో నాకు తెలియదు భయభక్తితో విధేతితో మరియు కార్య దీక్షతతో ఓహో నేను మీకు ఇది చెప్తాను దేవుని యొక్క వరమును గుర్తించి ఆమెతో మాట్లాడుతున్న ఈ మనుషుడు మెస్సయ్యే అని తెలిసి కొనిన ఆ బావి దగ్గర ఉన్న ఆ చిన్న స్త్రీ ఎంతో త్వరితంగా కార్యదీక్ష బునిందంటే ఆమె కుండనే వరిచిపోయినది నగరంలోనికి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లేలా చెప్తున్నది రండి నేను చేసినవని నాతో చెప్పి ఉన్న మనిషిని వచ్చి చూడండి ఈయన మెస్సయ్యా కాడా ఓహో ఎంత కార్యదీక్షతో ఆమె వెళ్లిపోతుందో చూడండి When he took him at his word as we speaking on this morning. మనము ఉదయాన మాటలు రీతిగా పేతురు ఆయన యొక్క మాటను లేక వాక్యాన్ని స్వీకరించిన తర్వాత Out there in the boat. Did you notice when Peter took his word? అక్కడ పడవలోని వృత్తాంతం అది గమనించారా పేతురు ఆయన వాక్యమును స్వీకరించిన తర్వాత and drop the net down in there and caught the the big load of fishes the multitude of fishes. అక్కడ వలను వదలేసి పెద్ద చేపలను విస్తారమైన చేపలను పట్టుకున్నాడు వెంటనే పేతురు వలను విడిచి కార్యదీక్ష బూనాడు అది చేయక మునుపు అతడు ప్రభు పాదముల ఇద్దరు సగిలపడి ప్రభువా నేను పాపి నిన్ను విడిచిపోమని అన్నాడు అయ్యో నేను అపత్రమే పెదవులు గలవాడును ప్రభు అయిన దేవుని నేను కనులారా చూచిదని అని ఏషియా చెప్పిన మాట వల్లే అది లేదా నిజ విశ్వాసులకు దేవుని యొక్క సన్నిధి ఎటువంటిదో నీవు చూచుట్లేదా మనం తప్పిదాలు కూడా ఒప్పుకోనం మనం ఇలా చెప్పాలనుకుంటాం మేము పెద్దకోస్తు వారము మేం బాప్టిస్ట్ వారము మేం ప్రెస్టబిటేరియన్లము అలా అంటుంటాం అయితే నిజమైన దేవుని యొక్క సేవకుడు దేవుని సన్నిధిలో తను తను తగ్గించుకుంటాడు విమర్శ చేయడు ప్రభుని ఏసును విమర్శించిన వారెవరు చూడు పరిశయ్యులు మత సంబంధికులు ఆయన విమర్శించారు అయితే నిజంగా ఆయన యొక్క సేవకుని సేవకునిగా ఇంట్లో కొరకై అంగీకరించిన వాడైతే అతడు తను తను తగ్గించుకుని కార్య దీక్షతను పుడతాడు 
Follow me and I'll make you fishers of men. నేను నిన్ను వెంబడించు నేను నిన్ను చేవుల బట్టు జాలుడుగా చేయుదును అని యేసు చెప్పాడు. When he saw that that really was God, he went into action. ఆయనే దేవుడిని అతను నిజంగా చూచినప్పుడు అతను కార్యదీక్షణ బోడాడు. The blind man that was healed The Bible said that he scattered his fame all throughout the country abroad. స్వస్తజితుడైన గుడ్డివాడు బైబిల్ లాగా తెలియజేస్తున్నది. ఆ దేశమందంతట ఆయన కీర్తిని వెదజల్లాడు అని. He went into action when he found out that God had represented the year on the earth that could open the eyes of a blind man and going around testifying giving God praise. గుడ్డివాడు కలతెరుజేయగల దేవుని యొక్క ప్రతినిధి భూమి మీద ఉన్నాడని కనుగొని కార్యదీక్షదై అతడు దేవుని స్తుతిస్తూ సాక్ష్యమిస్తూ వెళ్లిపోయాడు పరిశీలతని పట్టుకుని నీకేమి జరిగింది అని అడిగినప్పుడు అతను ఇలా అంటున్నాడు ఎందుకలా మీరు అడుగుతున్నారు నేను మీకు తెలియజేయలేకున్నాను మీతో వేదాంతం వాదించలేకున్నాన్ అయితే ఒకటి మాత్రం నాకు తెలుసు నేను ఒకప్పుడు గుడ్డివాడిన ఏంటని ఇప్పుడు చూచుచున్నాను అని చెప్పాడు అతను నిజంగా కరదీక్షితుడైనాడు ఎందుకంటే ఆయన యొక్క కీర్తిని ప్రతి చోట అతడు వెదజల్లాడు కాబట్టి If you just live right. ఆయన యొక్క కీర్తిని చూచుటకు లేక చాటుటకు నీ ఒకవేళ దైవ సేవకుడి యొక్క కాకపోవచ్చు అయితే నీ విధార్థంగా జీవించినట్లయితే నీ జీవితమే ఆయన కీర్తిని ప్రచురిస్తుంది పెంతికోస్తు దినాలన్నటువంటి ఆ పేదవారు చేపలు పట్టుకునే ఆ మంద సుంక ముసలు చే ఆ మొదలుగు వారు చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలతో ఆయన ఘనపరిచరి దేవుని యొక్క వాగ్దానంతో వలసరికి వెళ్లారు మేడ గదిలో పది దినాలు వేచి ఉండారు అప్పుడు వేగముగా విచ్చి బలమైన గాలి వంటి ఒక ధ్వని ఆకాశం చక్క స్మాత్తుగా వచ్చి వారు కూర్చునిన ఇల్లంతయు నిన్నెను వారు కార్యదీక్షతను పూనారు ఎందుకంటే దేవుని వాగ్దాన్ ప్రత్యక్షమూట వారు కనులారా చూశారు దేవుని యొక్క వాగ్దానం వారికి రుజువు చేయబడినది అది వారిని కార్యదీక్షతులుగా చేసినది ఆయన యొక్క వాగ్దానం ఎప్పుడైతే నెరవేర్చబడినదో అది వారిని కార్యదీక్షతులుగా చేసినది స్నేహితుడు నేను ఇది చెప్పవచ్చునా దేవ యొక్క రాజ్యములో గత ఒకటి రెండు సంవత్సరాల్లో మనం ఏమైతే చూచి ఉన్నామో అది తిరిగి జన్మించిన ప్రతి క్రైస్తవునికి కార్యదీక్ష కలుగు చేస్తున్నది అయితే దాని విషయం ఏదంటే మనము దాన్ని గౌరవించడం లేదు అది దేవుడిని గ్రహించడానికి ఏదో కొద్దిగా ఇష్టైతే మనం చూపుతున్నాము ఏదో కొద్ది చిన్న విషయాలు చూడాలనుకుంటున్నాము ప్రేరేపితులమైపోతున్నాము మంచిగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము మన హృదయ పూర్తిగా నమ్ముటకు ఆ విషయాలను చేయాలనుకుంటున్నాము అయితే అది నిజంగా దాన్ని నమ్మటానికి నిజంగా గౌరవించడానికి నిజంగా వచ్చినట్లయితే అది మనల్ని కార్యదీక్షతులుగా చేస్తుంది ఆ ఉదేవిలలో బావికి వెళ్తున్న మార్గములో దేవదూత మరీని కలుసుకుని పురుషుడు ఎరుగునప్పటికీ నీ ఒక కుమారి కనబోతున్నావు అని ఆమెతో చెప్పినప్పుడు అది ఆమె కరదీక్షత చేసినది ఆమె వెంటనే వెళ్లి 
పురుషుడు ఉన్నప్పటికీ ఆమె కుమారుడు కనలై ఉన్నదని ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పింది ప్రజలేమని చెప్పినప్పటికీ దాన్ని ఆమె లెక్క చేయలేదు నిజంగా ఆమె దేవదూతుని కలుసుకున్నది కాబట్టి అది ఆమెను కార్యనిర్హోరాలు కాపు చేసినది అశుద్ధాత్మ ఆమె మీద ఉన్నదని ఆమెలో జీవాన్ని సృజించుతున్నదని ఆమె గ్రహించగలిగినది అతిదాన్ని మనం గ్రహిస్తే ఎంత బాగుంటుంది పరిశుద్ధాత్మల పైన ఉండి ఒక విశ్వాసాన్ని సృజించగలదని గ్రహిస్తే ఎంత బాగుంటుంది అనేక విధములుగాను అనేకమైన వరములతోనూ ఆయన మనలో వ్యక్తపరచుకుంటూ ఎత్తవడు సంఘానికి ఒక విశ్వాసాన్ని చేకూరుస్తారు అది మనల్ని కారు నిర్హోలుగా చేస్తున్నది విధితతోనూ భయభక్తులతోనూ ఏమి చేయమని కోరితే అలాగూ చేయడం ద్వారానే అలా జరుగుతుంది అగ్నిస్తంభము రుజువు చేయమని కాబట్టి సంగమనంతరిని కార్యదీక్షలోకి ఉంచుతున్నది ఆయన రాకడ గుర్తులు సమీపోయి ఉన్నవి ఇస్రాయల్ తమ స్వదేశానికి తిరిగి వెళ్లి ఉన్నారు యేసులాగు చెప్పాడు అంజూరపు కొమ్మ లేతద చిగురించినప్పుడు ఇవన్నీ జరుగు వరకు ఈ తరము గతించదు ఇస్రాయేళ్లు తమ స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చి వారికి దేశముగా నిర్మాణమైన తర్వాత ఆ తరము మెస్స యొక్క రాకడిన చూచును గత దిన ముందు పాలస్తీన దేశం మొదలి రబ్బీ నుండి ఒక వస్తువు నేను పొందుకున్నాను అది నన్ను ఎంతో గుర్తింపు కలిగిస్తుంది అక్కడ ఒక ద్రాక్ష వలె ఉన్నది వందల 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 సంవత్సరాలు పెరగిన రీతిలో ఈ సంవత్సరం పాలస్తీనంలో ఆ విధంగా పెరిగినది యూదుల ద్వారా అది ఈ విధంగా చెప్పబడుతున్నది మరలా ఆ ద్రాక్ష వల్ల తిరిగి పెరిగినట్లయితే మెస్సయ్య ఆయన మార్గాన ఉన్నాడనే వారు చెప్తున్నారు బబులో నుండి తిరిగి వచ్చిన జ్ఞానులు వారు నక్షత్రాలను చదివేవారు అక్కడ ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు ఉన్నారు వారి నక్షత్రాలను గుర్చి పట్టం చేసినప్పుడు మూడు నక్షత్రాల ఒకే ధరలో కాల్పించిన వారు చూశారు హామూష్యము యాపెతు నక్షత్రం అవి కాన్పించి ఒకే వరుస అగుచుండేను ఆ విజ్ఞాన శాస్త్ర విశ్వాసులది ఎరిగి ఆకాశ జ్యోతులు ఎలా ఎటు కదులుచున్నవో వారు కనిపెట్టి ఉన్నారు అవి ఒకే వరుసలో ఇర్షులే వైపు వచ్చిన వారు చూశారు వారు బబులోను వైపే ఉన్నట్లయితే దాన్ని చూడాలంటే పశ్చిమ దిశనున్న ఇర్షులే వైపునికే వారు చూస్తారు అవి వచ్చు చుండ వారు చూచి ఒకే వరుసగా వెన్ని వచ్చు చుండట వారు గ్రహించారు భూమి పైన మెస్సయ్యాయి ఉన్నాడు మహిమాయనికే కలుగును కాక ఇస్రాయిల్ తమ దేశానికి వచ్చు చుండ మనము చూస్తున్నప్పుడు 
పరిశుద్ధాత్మ సంగమలో కృంబరించబడ మనం చూస్తున్నప్పుడు సంగము సమాలోచనలు సార్వత్రిక సంఘ వార్తలు ఏకమవటం మనం చూస్తున్నప్పుడు రోమన్ కథలిక్ ప్రొడ్యూస్టెంట్ లో వారు ఏకమైపోవటం మనం చూస్తున్నప్పుడు ఓ ఆయన పెళ్లి కుమార్తెను ఎత్తుకుని పోవటకు మెస్సయ్య రబౌతున్నాడు ఇక్కడ నుండి మనము కదిలిపోవటం కొరకై కలుగు విశ్వాసం మనం పొందడానికి కొరకై దేవుడు వరములను కృమరిస్తాడు ఒక దినాన రాకెట్ లో ప్రవేశించడం కొరకై అలాగే చేస్తారు రోగులను స్వస్థపరచుట గుడ్డి వారి ఇక్కడ తెరవ చేయుట చనిపోయిన వారు తిరుగు లేపుట తద్వారా విశ్వాసం పొందుకై ఆయన చేయిచున్నాడు అకాశ ముందు గంభీరమైన సూచనలు దేవదూతలు ఒక నక్షత్ర కూటమిగా వచ్చుట కొన్ని నెలల క్రితమే అది జరుగుతుందని తెలియజేయబడదని శాస్త్రంలో చూచుట అక్కడ అది ఉన్నది అది పత్రికలో ఉన్నది అది జరగమని పే కొన్ని నెలలకు తమ తెలియజేయబడినది ఏడుగురు దేవదూతలు దిగవచ్చి ఆరు ముద్దలున్న దేవుని యొక్క మర్మము సంపూర్ణమైన ప్రత్యక్షత తెలియపరచబడుతుందని అని చెప్పబడిన అది అలా జరుగుతుంది ముందుగా ఆయన ఏ విధంగా చెప్పి ఉన్నాడో అది అలాగే జరిగినది వారు ఇక్కడ చూచి అక్కడ ఉన్నటువంటి మరోమైన రకరకాల దృశ్యాలను వారు కనుగొన్నారు ఒక విధమైన దైవ సంబంధమైనవి ఏవి అని వారు చెప్పారు వారు వాటిని ఎగిరే తట్టలని ఆకాశ భీకర గుర్తులని పిలిచారు గురుతులు ప్రభుని యేసు అక్కడ అతి సమీపమని ఈ గుర్తులు మనకు గుర్తు చేస్తున్నవి ఇక్కడ ఒక చిన్న ద్రాక్ష తీగ పంట వేయబడి ఉన్నది ఇస్రాయల్ తమ దేశమి ఆమె ఆమె యొక్క దేశమే పొందుకున్నది తన సొంత జెండాను చేకూర్చుకున్నది ప్రపంచంలో అతి పురాతమైన జెండా ఆరు కొనాలతో ఉన్న దావిదు జెండా తిరిగి ఇరవై ఐదు వందల సంవత్సరాల తర్వాత ప్రప్రదంగా ఎగురుతున్నది వారికి తమ సొంత సైన్యం ఉన్నది ప్రథమంగా వారికి తమ సొంత డబ్బు ఉన్నది ఐక్య సమితిలో వారు సభ్యత్వాన్ని కలిగి ఉన్నారు ఇరవై ఐదు వందల సంవత్సరాల తర్వాత తప్పదంగా వారు ఒక దేశముగా ఉంటున్నారు వారు ఒక చోట కూర్చోబడుతున్నప్పుడు నాయుధ దాని యొక్క టేపు పటం కూడా ఉన్నది దాన్ని మనం మధ్యరాత్రికి మూడు నిమిషాలని పిలుచుతున్నాం అందులో ఈ యూదులు ఈ విధంగా అడిగారు పెద్ద వయస్కులను వైపుల మీద మోసుకుని మూటలు కట్టుకుని తీసుకుని వస్తున్నారు వారు ఇలా అడిగారు మీరు మీ స్వదేశానికి చనిపోవడానికి వస్తున్నారా అంటే లేదు మేం మెస్సయ్యాను చూసిన కొరకై వస్తున్నాం అని అన్నారు వారి ప్రశ్నలు మీరు చూసినట్లయితే అది దేవునికి క్యాలెండర్ గా పిలువబడుతున్నది మెస్సయ్య త్వరగా రాబోతున్నాడు మనల్ని మనం తగ్గించుకోవలసినది మనం ఏ విధంగా భయభక్తులు కలిగి ఉండగలుగుతాము ఏ విధంగా మనము కార్యదీక్షతని కలిగి ఉంటాము కుడియడములుగా చెదిరిపోయిన విత్తనాలైనా ప్రతి ఆత్మ రక్షితుకే మనము చేయగలిగినంతా చేయటే అది అయితే ఆ విధంగా చేయడానికి బదులుగా ఇలా చెప్తుంటాం 
I don't feel like going tonight. I believe, well, I believe I'll stay home and see this good telecast tonight. It's prayer meeting. దేవునికి మహిమ కలుగును కాక ఈ రాత్రి వెళ్ళనుకోవటం లేదు నేను ఇంటి దగ్గరే ఉండి ఈ రాత్రి మంచి చిత్రాన్ని చూస్తుంటాను అని అనుకుంటున్నాను అది ప్రార్థనా కూటం అని అంటారు ఒక నిద్రిస్తున్న సంఘము లౌదిక సంఘము ధనవంతమైనది అయ్యో అక్కడే మనం ఉన్నాం అది మనల్ని ఖరదీక్షలుగా చేయాలి ప్రవక్తల్నే మనము కూడా స్వగర్వాన్ని సంఘ శాఖ నుంచి బయటకు వచ్చుడా చూచుచున్నాము ఏషియా ఏ విధమైనది చూశాడో ఈ రోజు సంఘములో అట్టిదాన్నే మనం చూస్తున్నాం దేవుని చేత ఘనత చెందిన వాడై తను తాను హెచ్చించుకుని కుష్ట రోగం వల్ల మొత్తబడిన వ్యక్తిని అతను చూశాడు ఈనాడు కూడా అలాంటి విషయాలని తమను తాము హెచ్చించుకున్న సంఘశాఖలను చూస్తున్నాం మనం వారికి మేమే పెద్దవారం వారందరికంటే మేమే చాలా మంది జనం ఉన్నాం అని చెప్పుకునేవారు తమ్ము తాము హెచ్చించుకునేవారు అవిశ్వాసమని కుష్ఠ రోగం వారిని మొత్తినది వారు విలవేయబడినవారు ఆ తర్వాత ప్రలోకుడు కలిగిన దర్శనాన్ని మనం చూడవలసి ఉన్నది ఆయన వాగ్దానం చేసినటువంటి వాగ్దాన వాక్యమైన యస్సు క్రీస్తును అది మనల్ని కనపరుస్తున్నది అవునండి ఎవరో మానవ నిర్మితమైన పలుకుబడి కాదు అది దేవుని చేతనే కలుగునటువంటి పలుకుబడి అది విశ్వాసం ఇళ్ల వారికి ఉన్నటువంటి పలుకుబడిని వారు వదులుకుంటే ఎందుకంటే మూడు సిద్ధాంతాల కొరకై దాన్ని వారు మార్చుకున్నారు వారి కొరకై తయారు చేసుకున్నారు వారు వేదిక వెనకాల అభిషేకించమైన స్థానాన్ని ఆక్రమించ ప్రయత్నిస్తున్నారు మరియు సత్యమైన వాక్యాన్ని తిరస్కరిస్తారు ఆ వేదిక నొద్ద ధూపం వేయటకు ఉద్యోగాల చేయటకు వారికి ఇలాంటి పని లేదు క్రైస్తవని చెప్పుకుంటున్న ఒక వ్యక్తికి వాక్య సత్యాలను తృణీకరించు ఆ వ్యక్తికి వేదిక రద్దు ధూపం వేయటానికి ఆ పనికి అనుమతి లేదు సుమాత్మ బాప్తిష్టం పొంది దేవుల వల్ల దీవించబడ్డానని చెప్పుకునే ఒక వ్యక్తికి ఆ బైబుల్ నే అందులోని సత్యాన్ని తృణీకరిస్తే అతనికి అధికారం లేదు ఒక మూడు సిద్ధాంతంకు మరి ఇంకో దాని కోసము దాన్ని విడిచిపెడితే ఉద్యవలే అలాంటి వ్యక్తి కూడా పాపము అవిశ్వాసమని నిండు కుష్ట రోగంతో ఉంటున్నాడు అతడు ఆ స్థానాన్ని నుండి నిలిపివేయబడ్డాడు అయితే ఆ విధి నిరోక స్థానాన్ని వారు తెలివి తెడలతో పూర్తి చేస్తారు నేను డాక్టర్ పిహెచ్డి ఎల్ఎల్డి ఇంకా 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 చెప్తుంటారు అవునా వారు దాన్ని తొలగించి పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం కొరకు విద్యను చొరవ చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు చూసారా ఆకారణము చేతనే ఒక మనిషి ఆ బైబిల్ తీసుకుని ఏది యొక్క 
విద్యాలయంలో దాన్ని కొంత భాగాన్ని వివరిస్తుంది అది ఇక్కడ పెట్టేసి నీ కొరకు బాగా కనిపించే రీతిలో తయారు చేసుకుంటాం అదే తెలివితేటలు అది ఎందువల్లంటే ఈ దూతలను గుర్చి బాగా చదివి 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 అవి ఎలా సంకీర్ణం చేయాలో నేర్చుకున్నాడు కాబట్టి అయితే ఒక విషయాన్ని మీకు చెప్తాను comes down into his word he don't only put it together he manifests it out there and makes it alive and indicates it and proves it దేవుడు ఆయన వాక్యంలోకి వచ్చినప్పుడు ఆయన దాన్ని ఏకము చేయుట మాత్రమే కాదు గాని దాని ప్రత్యక్షపరిచి దాని రుజువు చేసి దాని బహిర్గతం చేసి రుజువు చేస్తాడు అది సత్యము అని that's the truth of the word అదే వాక్యం ఒక సత్యము that's when god is self said అదే దేవుడు ఆయనకు ఆయనే తెలుపుట the vision affected the prophet ప్రవక్తను దర్శనం పరితాపం కలుగు చేసినది ఓ దర్శనం యొక్క అందులో ఉన్న విషయాలు అతని పైబడినవి అది ప్రవక్తని కదిలింపజేస్తున్నది గుర్తుంచుకోనండి ఒకని మానవుని వైపు ఒక మానవుని వైపు అతను చూస్తూ ఉండేను అయితే సత్యమైన ఒక దాన్ని అతను చూచినప్పుడు మనిషి యొక్క పరిశుద్ జీవితాన్ని అతను గమనించాడు అతను ఓడిపోవటం అతను గమనించాడు అతను కుష్ఠరోగ చనిపోవటం అతను చూశాడు మీ యొక్క సంఘ శాఖల్లో కూడా మీరు అలాడ దాన్ని చూస్తుంటారు వారందరూ ఏమైపోయారో మీరు చూశారా ఈ యొక్క గొప్ప ఎక్యుమెనికల్ మూవ్ అనగా మత సమానమైన గొప్ప కదలిక మత సమాన కదలికలో ఒక సంఘము లేకుండినట్లయితే ఒక అత్యవసరమైన పరిస్థితుల్లో అలా లేనట్లయితే ఆ సంఘం ఒక సంఘముగా వినియోగపడదు ఇలాంటి దైవ సేవకుడు కూడా ఎవరికి పరిచయం చేయకూడదు ఆ విధంగా చేసినట్లయితే మరణపాత్రుడవుతాడు అతడు బయట ప్రజలకు ఎటువంటి ఆశీర్వాదనైనా అతడు ఇచ్చినట్లయితే అతడు మత సమాన కదలికలో ఉండవలసిన వాడ ఇంటున్నది లూతన వారి ద్వారా అది నిష్కర్షగా నేడు వ్రాత పత్రంలో ఉండి ఉన్నది అతని పేరు నేను మరచాను చూశారా అది వాస్తవం మీ యొక్క సంఘము ఆరాధన చేసుకునకూడదు అది ఒక సామాన్య గది అవుతున్నది చూడండి క్రూరముఖ యొక్క ముద్ర ఎప్పుడో కార్యాచరణ దాల్చినది మనం దాని వైపు చూస్తున్నాం కలాన్ని చూసినట్లయితే ఓ సంగము కార్య దీక్షతో ఉండవలసి ఉన్నది నిశ్చయం అది అలాగే ఉండవలను ఇప్పుడు దర్శనం యొక్క ఫలితాలు గమనించు అది ప్రవక్త పట్ల ఏమి చేసినవి ఆ మనుషుని గమనించిన తర్వాత అది నిష్ఫలమైపోయినది ఆ మనుషుడిపై దేవు కోపడం అతని నుండి ఆయన మార్చుకోవడం అతని కుష్ట రోగంతో మొత్తడం ఇవన్నీ అతడు చూశాడు ఆ తర్వాత అలయంలోకి వెళ్లిపోయి ప్రభు దేవా నీవే దేవుడు వారిని నేను తెలుసుకున్నాను అని అన్నాడు నేను అక్రమైన దాని వైపే చూస్తూ ఉంటే అటు తర్వాతనే దేవుడు అతనికి ఒక దర్శనాన్ని ఇచ్చాడు దర్శనం మాత్రమే కాదు ఆ దర్శనం రుజువు చేయబడినది ఎందుకంటే వారి మధ్య సెరూపులు ఎగురుతూ తిరుగుతున్నట్టు అతను చూశాడు చుట్టూ చివరిక వారి యొక్క స్వరాలు దేవాలయం యొక్క గడప కమ్ములను వణికింపజేసినవి చూడండి ఆ తరువాత అతను నిజమైన ఒక దాన్ని చూశాడు అతను ప్రవక్త అయినప్పటికీ దేవుని వాక్యము తన దగ్గరకు వచ్చు ప్రవక్తడు 
అయితే అతడు ఈనాడు కూడా అతడు ఎవరిని చూస్తున్నాడు ఆ నాయకుడైన ఉజ్జయ ఆత్మను అతడు కలిగి ఉండలేదు ఉజ్జయ అతని యొక్క పెద్ద పాస్టర్ గారిని అతన్ని చూడలేదు వాక్యమందు అతడ అతను అపజయమందుని చూశాడు తనకు సంబంధం లేనటువంటి కార్యనిర్వహణకు తాను చేయబో ఉంచుండగా అట్టి మనిషిని వాక్యము గద్దించడం చూడగా తర్వాత ఏం జరిగింది అతను తలెత్తుకొనగా అతని ప్రభువును చూశాడు గీతల మధ్య ఏమన్నదో నీవు చూడగలిగావా చదవగలిగావా నేను ఇప్పుడేం చెప్పుచున్నాను చూడగలవా ప్రభుని యేసు అది వాగ్దానం చేశాడు లోతు దినాల్లో ఉన్న రీతిగా మనిషి కుమార దినాల్లో ఉండును అని ఎవరైతే బైబిల్ రాశారో అదే దేవుడు చెప్పాడు యేసు క్రీస్తు నిన్న నేడు యుగ యుగములు ఒక్కటే రీతిగా ఉన్నాడు అని ఆయన చెప్పాడు నేను చేయుకుల నాయంది విశ్వాసం ఉంచువాడు నువ్వు చెయ్యను అని చెప్పాడు దాని భావం ఏంటో మీరు గ్రహిస్తున్నారా అటు తర్వాత ఆ సహృదయం గల మనుషుడు దేవుని మహిమను చూశాడు కార్యదీక్షతతో అది ఉండడు చూశాడు ఒక పాపి వెళ్ళి అతడి కిక వేశాడు పాపి నేను తను తాను ఒప్పుకున్నాడు పశ్చాత్తాపముతో అంత క్రితం వాస్తవికమైన అలాంటి దాన్ని ఎన్నడూ చూడలేదు అతడు పాపి అని పశ్చాత్తాపముతో ఒప్పుకున్నాడు అయితే ఏం జరిగింది ప్రభక్త ఎప్పుడైతే పశ్చాత్తాపముతో ఒప్పుకోవడం మొదలుపెట్టాడో నిజమైన శుద్ధి కన్నా అప్పుడు వచ్చినది ప్రజలు ఎప్పుడైతే పశ్చాత్తాపంతో ఒప్పుకోలు చేస్తారో ఇలాంటి స్వస్థత కూడా అవసరం లేదు నీవు నీ పాపాన్ని ఒప్పుకున్నట్లయితే నీ యొక్క అపనమ్మకాన్ని ఒప్పుకున్నట్లయితే నీవు చేస్తున్న తప్పుడు కార్యాలు ఒప్పుకున్నట్లయితే దేవుడు ఒకరు చేయగలడు అయితే పశ్చాత్తాపం లేనంత వరకు కడగబడ్డం అనేది ఉండనే ఉండదు అయ్యో నేను అపత్రమైన పెదవులు గల వాడను అపవిత్రమైన పెదవులు గల జిల్ల మధ్య నివసించేవాడను నేను నశించదని అని ఏషియా ఎప్పుడైతే చెప్పాడో అప్పుడు పశ్చాత్తాప ఒప్పుకోలు కలిగినది అప్పుడు నిప్పుతో సిరూపులు వచ్చారు గమనించారా అతని శుద్ధి చేయడం కొరకై ఆయన ఎన్నడూ సెమినరీని వినియోగించలేదు అతని శుద్ధి చేయటకు ఆయన ఎన్నడూ శాస్త్ర గ్రంథాలను వినియోగించలేదు అగ్ని ద్వారానే అతన్ని శుద్ధి చేశాడు దేవుడు ఇప్పుడు కూడా తన యొక్క సేవకులను విధి నిర్వహణలో ఉంచినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారానే అగ్ని ద్వారానే కాల్చుతాడు దేవుడు అగ్ని ద్వారా శుద్ధి చేస్తాడు విద్య ద్వారా కాదు పుస్తకాల ద్వారా కాదు తెలివితేటల ద్వారా కాదు సంఘ శాఖతో కాదు అయితే పరిశుద్ధాత్మక అగ్ని ద్వారా దేవుడు ఆయన యొక్క సేవకులను శుద్ధి చేస్తాడు అటు తర్వాత పశ్చాత్తాప పుకులు తర్వాత శుద్ధి చేయబడిన తర్వాత 
ఆ తర్వాత అగ్ని వచ్చినది అటు తర్వాత బయలుదేరు అగ్ని వచ్చినది పశ్చాత్తాపడిన తర్వాత శుద్ధి చేయబడిన తర్వాత ఆ తర్వాత శుద్ధి చేయబడిన యశయ్య దేవునికి జవాబిస్తూ ఇలా చెప్తున్నాడు నేను ఉన్నాను నన్ను పంపుమో అని అంటున్నాడు పశ్చాత్తాపడి శుద్ధి చేయబడి అగ్ని వల్ల శుద్ధి చేయబడిన తర్వాతనే శుద్ధి చేయబడిన యశయ్య పనికి సంసిద్ధమవుతున్నాడు ఆదర్శంగా ఉండటం వరకే సంసిద్ధమవుతున్నాడు ఇతరులు తన వలన పలుకుబడి ఉందుటి కొరకై అతను తన జీవితాన్ని అర్పించుకున్నాడు అతను ఒప్పుకొలు చేసే వరకు అతను శుద్ధి చేయబడి వరకు అతను చాలా తక్కువ పలుకుబడి కలిగి రాజు చేతిలో కెలుబొమ్మయ్యాడు ఇప్పుడైతే శుద్ధి చేయబడి ఒప్పుకోలు కలిగి ప్రవక్తగా ఉండటం కొరకే పిలువబడినాడు బైబిల్ గ్రంథంలో రగారు పుస్తకంలో ఉన్న సంపూర్ణమైన బైబిల్ రాయిటుకు దేవుని వల్ల అతడు అనుమతి చెందాడు ఆది కాండముతో ఆరంభించాడు గ్రంథం మధ్యలో బాప్తిస్ పిచ్చి యోహాను అందులో ఉండి నేరుగా వెయ్యేళ్ల పరిపాలన వరకు ఏషియా అరవై ఐదు అరవై ఆరు అవును ప్రకటన గ్రంథము బైబిల్ గ్రంథంలోని బయట రేఖలు అతడు రాశాడు ఎందుకని ఎందుకంటే దేవుని సన్నిధిలో అతడు చూచినప్పుడు అతను తాను తను తాను తగ్గించుకున్నాడు కాబట్టి అతడు ఏమి చేశాడు అతను చేసిన తర్వాత తను తాను తగ్గించుకుని శుద్ధి చేయబడి ప్రత్యేకించబడి ఆజ్ఞ పొందిన తర్వాత కోర్టుల కొలదే ప్రజల వలన అతడు పలుకుబడి పొంది ఉంటున్నాడు ఇదిగో ఇక్కడ అతని పుస్తకం ఉన్నది ఆ కాలం మొలకొని ఈ కాలం వరకు పలుకుబడి కలిగినట్లా వ్రాతతో నున్న ఏషియా పుస్తకం ఇదిగో అతని పలుకుబడి దాటిపోతున్నది వారి క్రియల వారి వెంట వచ్చునని బైబుల్ చెప్తున్నది పరిశుద్ధాత్మ యుహంతో చెప్పినట్లుగా నీవు ప్రజల గుర్చి జనముల గుర్చి ఆయా భాషల మాట్లాడే వారిని గుర్చి మరలా ప్రవచింప అగత్యము ప్రణ గ్రంథము ఇంకా ప్రవచించునే ఉన్నది వారు తమ ప్రయాసముల మనిది వారి క్రియల వారి వెంట వెళ్లను వారు కలిగి ఉన్న ఆ పలుకుబడి వారి వెంటనే వెళ్లొచ్చున్నది చూశారా అది వాస్తవము ఈ రోజు పలుకుబడులకు అవే విషయాల్లో మనం చూస్తున్నాం మనం పలుకుబడి కలిగి ఉండాలి మనం పలుకుబడి కలిగి ఉండక ముందు దేవుని ద్వారా మనం గుర్తించబడాలి మనం శుద్ధి చేయబడాలి మనం తగ్గించుకోవాలి మనం క్రిందక దిగాలి అవునా నీ వెంటనే వాడవు నేను నిన్ను తెలుసుకోవాలి నీవు వట్టివాడవు నేను వట్టివాడను మనమంతా వట్టివారం ఆయనైతే సమస్తమైన వాడు సమస్తమైన స్థుతులకు ఆయనే అర్హుడు దేవుని గుర్రె పిల్ల నేడు మన యొక్క అక్కరి ఏదనగా తిరిగి దేవాలయంకు వెళ్ళుటే we need to go back to the altar of god devuni balipidamundu tirigi velutey and make a altar in our own hearts 
or that we can surrender ourselves. మన ఎక్కడైతే సమర్పణ చేసుకునగలమో అట్టి మన హృదయాలను బలిపీఠముగా చేసుకునడం. And man see the Lord God of hosts come down in this last days and do what he did when he was here first. అప్పుడు సైన్యముల కదిపేదకు ప్రభు అయిన దీపుడు ఈ కడవర్ దినాలలో దిగి వచ్చి ఆయన ఇక్కడ మొదటిగా ఏమి చేశాడో దాన్ని చేస్తాడు నేను నశించదని అయ్యో శ్రమా అనే దాన్ని అప్పు నీవు అర్థం చేసుకుంటావుంది Let's sing it speak my lord speak my lord speak and I'll be quick to answer me speak my lord speak my lord speak and I will answer Lord send me Listen friends millions now in sin and shame are dying Listen to their sad and bitter cry Hasten brother hasten to their rescue Quickly answer master here am I Now speak my Lord Speak, my Lord, speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord, speak, my Lord, speak, and I will answer, Lord, send me. I love him. Let's bow our heads now in just a moment and hum this. Mida ene premistunara manam talla utchukoni oka kshanam dinni kuchi alapana chesdam. The coal of fire had touched the prop that agni kanamu pravaktana muttenu. Let's hum it now. Alapana chesdam ipudu. Making him as pure as pure could be. when the voice of god said who go for us then he answered master here send me speak my lord speak my lord speak and i'll be quick to answer thee speak my lord speak my lord speak and i will answer lord send me heavenly father we are waiting for a cleansing of all unbelief ప్రలోకపు తండ్రి సకలమైన అవిశ్వాసమును శుద్ధి చేయమని మేమిద్దరు చూస్తున్నాం వాస్తవంగా కోట్ల కొలద మంది ఇప్పుడు పాపములోను అవమానములోను మృతులైపోతున్నారు ప్రభువా మేము చెప్పుకున్నది మేము కలిగి ఉండకపోయినట్లయితే మాకు ఏమి ప్రయోజనం హౌ గుడ్ డస్ ఇట్ డూ ఫర్ అస్ టు ట్రై టు ఇమాజిన్ విత్ అవర్ ఇంటెలెక్ట్స్ దట్ సంథింగ్ హస్ హాపెన్ వన్ వి రియల్లీ నో ఇట్ హస్ హాపెన్ మేము నిజంగా తెలుసుకున్న తర్వాత అది వాస్తవంగా జరుగుకొండినప్పుడు మా జ్ఞానము చేత అది జరిగినదని ఊహించినట్లయితే దాని వల్ల మాకు ఏమి ప్రయోజనం ఆ హెవెన్లీ ఫాదర్ వి ప్రే దట్ యు క్లెన్స్ us now from all of our unbelief మా పరలోకపు తండ్రి మా యొక్క సమస్త విధమైన అవిశ్వాసం నుండి నీవు మమ్మల్ని ఇప్పుడే శుద్ధి చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాము 
జీవితంలోని ప్రకృతి కార్యాలను అలా శుద్ధి చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాము ప్రభుని యేసు రక్తము ద్వారానే మేము శుద్ధి చేయబడగలం ఉదయవేళ ఆ యొక్క దర్శనాన్ని బట్టి చికాగోలోని ఈ గుంపు పెళ్లి కుమార్తెలు భాగమై ఇక్కడ ఎదురు చూస్తున్నది అదేలాగు నేను పట్టుకోవాలో నాకు తెలియదు ప్రభువా నేను కేవలం విత్తనాలు చల్లిన చోటనే చల్లగలను దేవా నేను ఇలాగూ ప్రార్థిస్తున్నాను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారు ఈ రాత్రి ఇలాంటి అనుభవాన్ని కలిగిన వరకు దేవుని రాజ్యం ప్రత్యక్షపరచబడటం వారి నేడు చూడనట్లయితే దాని యొక్క ఫలాన్ని వారి నేడు అనుభవించినట్లయితే దేవుని యొక్క సకల వాక్యాన్ని వారి బ్రతుకులు సమకూర్చుకున్నట్లయితే ఇంకా విధంగా లేనట్లయితే అది ఈ రాత్రి వారు చేయులాగున సహాయం చేయండి తండ్రి అనుగ్రహించండి దీన్ని ఏ సున్నామోలో ప్రార్థిస్తున్నాం అమేన్ ఇప్పుడు భయభక్తులతో ఉండండి మీరు నన్ను అర్థం చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నాను మీరు అలా చేస్తారని నా యొక్క నిరీక్షణ నేను మూఢభక్తి గలవాడును కాను అది నాకు తెలియనే తెలియదు మూఢభక్తి గలవాడిని దేవుడు ఘనపరుస్తాడని నేను నమ్మను ఈ సంవత్సరం నేట్లు కూడా సువార్తపలంలో ఒకటేదో జరిగిన ఇది నేను మీ యొక్క సహోదరుడును అయితే నా నిండి హృదయంతో నేను నమ్ముతున్నాను దేవుడు నాతో చెప్పాడని నేను చెప్పట్లేదు అయితే ఇప్పుడు జీవించుతున్న ఈ తరము రాకడికి ఒక సాక్ష్యమై ఇట్టున్నది అది ఎంతో దగ్గరగా ఉందని నేను నమ్ముతాను మరొకటి ఒత్తిడి నేను చూచుట్లేదు చూడండి ప్రతిదీ కూడా తన తన స్థానానికి చేరుకోవడం నేను చూస్తున్నాను సదమా దహించబడక మునుపు జరిగిన ఆఖరి సంఘటన గుర్తుంచుకునండి ప్రభు మానవ శరీరంతో ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఇప్పుడు ఆయన మనిషి ఆయన మాంసం భుజించాడు ఆయన ఆవు పాలు త్రాగాడు జునరుటి తిన్నాడు అవుదుడ మాంసము తిన్నాడు అక్క నిలబడి భుజించాడు అయినప్పటికీ ఆయనతో మాట్లాడిన అబ్రహాము సర్వాధికారిన దేవుడిని పిలిచాడు మానవ శరీరంతోనే అవునాకరి దినాల్లో ఆయన చేయబోతుందని మాదిరిని ఆయన చూయించుచుండేను యేసు దాన్ని తిరిగి వివరణ ఇచ్చాడు ఆయన చేసిన పరిచర్యను గమనించండి ఆయన వాగ్దానాన్ని ప్రప్రదంగా ఆయన వివరణ ఇచ్చాడు దాని యొక్క వేదాంత భాగాన్ని మీరు గమనించండి నేను మీ కొరకు ఒక వాగ్దానాన్ని చేశాను నేను దాన్ని ఇప్పుడు స్థిరత చేయటుగా ఇక్కడ ఉన్నాను మనకిప్పుడు ఆ వాగ్దానం ఎలాగ తెలుస్తుంది దాన్ని గమనించండి వారు కనిపెట్టారు జస్ట్ బిఫోర్ ద అగ్ని కృమ్మరించబడక మునుపు వాగ్దాన కుమారునికి అతని కొరకు షారా అబ్రహాములు కనిపెట్టారు దేవుడు శరీరధారిక కాల్పించి వారు ముందు అద్భుతం చేశాడు ఆయన రాకడికి ముందు అలాగే ఉంటుందని ఏ సువరణ ఇచ్చాడు 
ఆయన కుమారుని వాగ్దానము ఇప్పటి వరకు దాన్ని గమనించాము పదిహేను సంవత్సరం నుండి జరుగుతున్నది ఇంకా సంఘం అదో స్థితికి పోతుంది లౌదకి సంఘ కాలములో మనమున్నా అంటానికి ఆశ్చర్యం ఏమీ లేదు కదా పరిశుద్ధాత్మికే ఉన్నారు మనం రోగుల కొరకు ప్రార్థించుతున్నాము అయితే నేను వేతిక పిలుపునివ్వబోతున్నాను ఉపన్యాసకుల కొరకు ఏ ఉద్యోగం చేయని వారి కొరకు నేను ఒక వేదిక పిలుపుని ఇవ్వబోతున్నాను మీలో నున్న దేవుని ఆలయం కొరకు మీరు నాతో కూడా వెళ్ళండి నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను మీ ఇరుహృదయాల్లో ఒప్పుకోలు చేయండి ప్రభుయిన దేవా నన్ను శుద్ధి చేయమని చెప్పండి అగ్నికరణ పట్టుకుని ఉన్న దేవదూతులు నా ఎద్దుకు పంపి నా యొక్క అవిశ్వాసం తీసివేయమని మీరు చెప్పండి ఈ రాత్రిలోనే ప్రభు సరిని గుర్తిరుగునులాగునా దేవదూత అతను ముట్టినప్పుడు ప్రవక్తరు ఏషియా చేసిన రీతిగా నేను చేయులాగునా అని చెప్పండి విధేయతో యథార్థతతో నేను అలాగూ చేయాలని ఆశిస్తున్నానని చెప్పండి We've got a promise for this age. You can call it like when I go walk down and click into the moon. We have been promised a great bunch of theology. We've been promised. Vedanta will go boom and I couldn't do that. I'm going to walk down. I'm chill. I do look at the Hebrews had a 2000 years of theology. Children, the end of the last month. Some of the Vedanta will be really good. But they had a sign given to him before they was destroyed. I did. What an ashram to say, but I come to poop. వారికి ఒక గుర్తు ఇవ్వబడినది లోతుకును తదితరులకును మరి ఒక గుర్తు ఇవ్వబడినది వారు అదే గుర్తును చూశారు యేసు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు అదే గుర్తును ఆయన హిబ్రీలకు ఇచ్చిన్నాడు అన్యులకు ఇవ్వలేదు కానీ సమరులకు దాన్ని ఆయన చేశాడు ఇప్పుడు అన్ని దేళ్ల కాలం యొక్క ఆఖరి దశ వారికి ఆనాడు ఎలాగో అలాగే అన్నదేళ్ళ యొక్క సంఘం పిలువబడుతున్నది దేవుడు తన యొక్క ప్రణాళికను మార్చుకున్నాడు ఎందుకంటే ఆయన అతీతుడు ఆయన సంపూర్ణుడు ఆయన సర్వజ్ఞుడు సర్వశక్తిమంతుడు సర్వాధికారి అతీతుడు ఆయన అలాగూ కానట్లయితే ఆయన దేవుడు కాదు కబడి గమనించండి ఆయన అప్పుడు ఏమి చేశాడో దానిని ఆయన చేయవలసి ఉన్నది ఆయన ఆ రీతిగానే ఉన్నాడని ఆయన ఒక్కరి అని ఎరుగుటకు ప్రతి తరములోను తను తాను ప్రత్యక్షపరుచుకున్నాడు యేసు క్రీస్తు ఈ రాత్రి ఇక్కడ వేదిక వద్ద ఉన్నట్లయితే ఆయన ఇక్కడ నిలబడి ఉన్నట్లయితే ఆయన చేసే ఒకటి ఒకటి ఏదంటే ఆయన ఇక్కడ ఉండినప్పుడు ఏమి చేశాడో అదే చేస్తాడు ఆయన దేవుడి కుమారుని ప్రజలు అర్థం చేసుకున్నలాగునే ఆయన అలాగే చేస్తాడు ఆయన ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఉంటాయని వాగ్దానం చేశాడు ఆయన చేయగలిగిన ఒకే ఒక మార్గం ఏదంటే ఆయన వాగ్దానం ద్వారా నేను ద్రాక్ష వలని మీరు తీగలు ద్రాక్ష వల నుండి సారం వచ్చుచున్నదని కొమ్మలే సాక్షాధారం ఇస్తున్నవి లేనట్లయితే అందులో జీవమే లేదు అయితే జీవం ద్వారా సారం కలిగినట్లయితే ద్రాక్ష వలి ఏది కలిగుంటుందో ఆ జీవమునే ఇది కూడా కలిగుండవలసినది అది బలవంతం చేస్తూ కొమ్మలు లేకి నెట్టుకుని పోతుంది ఇప్పుడు ఒక క్షణం గౌరవప్రదంగా ఉండండి 
பரலோகம் வந்தல தேவன் நாக்கு சகாயம் செய்து காக்க that you on this sermon that i preach that when i say uh, that believer when he come to the place that he seen the failure of man who tried to represent god மீகு நேனு பிரகடித்தது இவர்த்த மனமு அந்துலோ ஆ விஸ்வாசியகு இஷ்ரியா தேவனிக்கு பிரதினிதியகு மனிஷ்னி ச்தலான்னி அக்கரமின்சி அப்பஜேயமுன்ன ச்தித்தனி ஆதனி துஷேடு Then he saw God come down and a reality to it Then he cried, woe is me அடுத்தரவாதா தேவுடைத்திக்கு வச்சின் அட்டி வாஸ்தவானதனை சூச்சி ஐயோ நாகு சிரமா like that in the chitra nega devudu vidamaga vagdhanam chishadu kabatti he made it to each generation prati taraniki aina ala chishadu he is making it to us in this our generation aina dani managu cheyichunadu neeti mana taraniki aina cheyichunadu we see everything exactly in order for his coming pratiti kuda kramabaddhamai aina raakade kai rutu koraki manam chustunamu are you believe he sure ipudu aina mana avuthu unnadani meer namuthunara now may he help me ఇప్పుడు ఆయన నాకు సహాయం చేయను కాక అక్కడ ఎంత మంది వ్యాధిగ్రస్తులు ఉన్నారో చేయి చూపించండి మీకు విశ్వాసం ఉండాలి హెబ్రిబతిలోని లేఖనాన్ని మీరు తీసుకోవాలని నేను ఆశిస్తున్నాను మన ఒప్పుకో నిమిత్తము ఆయన మన ప్రధాన యాజకుడై ఉండి మన బలహీనతలు వహించవలసిన వాడై ఉండేను God let me touch you Deva ninu nenu mutta nevu ani nevu ipudu prarthinchu And then you in return speak back to your brother Bram like you did to your real son Adu tarvata nee nijamaina kumar dwara ela matladithivo aa vidhanga sahod binaham garu dwara meer tirigi matladandi He is just an adopted child like I am Nenu elagunu athadu nu kevalamu దత్తపుత్రుడు మాత్రమే అయితే ఈ కడవరి దినాలలో నీవు చేస్తావని వాగ్దానం చేశావు ప్రభువా నిజమైన దాన్ని నేను చూచేదని కాక మీరు ప్రార్థించండి ఆకాశమున్న దేవా చికాగో పట్టణంలో కూర్చియు నేను వెళ్లి ఇంకొక స్థానంలో కూర్చియు నా హృదయము కృమబాణిచ రీతిగా ఆయన అల్లాగున నిర్ధారణ చేయు కాక తన చేతులు పైకెత్తి ఆ పెద్ద వ్యక్తి తన స్థలానికి వెనకాల ఉన్నాడు నాకెదురుగానే ఉన్నాడు కాదు వెనకాల ఉన్నవారు తెల్ల చొక్క ధరించిన వారు అది నీవు నీ కొరకు కాదు గాని నీవు మరి ఒకరి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నావు ఆయన ఒక బోధకుడు అతనిలో ఉన్న పొరపాటు ఏంటో నేను చెప్పగలగనని నీవు నమ్ముతున్నావా వారి గుండె జబ్బు అది సత్యమైనట్లయితే నీ చెయ్యి ఓపు ఇప్పుడు ఆ వ్యక్తి కొరకే నమ్ము నువ్వు నిజంగా నమ్మినట్లయితే నీవు నమ్మవలసి ఉంటుంది నువ్వు నమ్మకపోయినట్లయితే అది పనిచేది సుమా విధేత గల మనిషి ఇక్కడ ఇక్కడ ఇక్కడే ఈ ప్రక్కనే కూర్చున్న స్త్రీ నాకు ఎదురుగా రెండవ వరుసలో కూర్చున్నటువంటి ఆమె ఆమె మెడనెప్పితో బాధపడుతున్నది ఆమె ఎముకలో ఆమె ఒక విధమైన జబ్బు ఉన్నది ఒక విధమైన బూడిద రంగు వెంచుకుంటూ ఉన్న స్త్రీ మీరు నిలబడండి ప్రజలు చూస్తారు అవును మీరే అది నిజం అది మెడ ఎముకల్లో ఉన్న అంటువ్యాధి ఇంకా రకరకాల బాధలున్నవి అది అవునట్లయితే మీ చేయి పైకెత్తండి ఇప్పుడు ఆమె ఎవరు ముట్టారు నేను కాదు ఆమె ఆయన్న ముట్టినది యేసుక్రీస్తు నిన్న నేడు యుగ యుగంలో ఒక్కటే రీతిగా ఉన్నాడు ఇక్కడ వెనకాల ఒక స్త్రీ కూర్చుని ఉన్నది ఆమెకు ఒక బాధ ఉన్నది తల ఊగుడు నరాల బలహీనత శ్రీమతి ఫ్రాయ్ ఫైర్ నీ హృదయపూర్తిగా నేను నమ్ముతున్నావా 
నిలబడు నీవెవరో నాకు తెలియదు అయితే యేసు క్రీస్తు నీ హృదయవాంఛను తీర్చను నా జీవితంలో నేను ఎన్నడూ ఆమెను చూడలేదు ఆమె నాకు క్రొత్త వ్యక్తి నేను ఆపుతాను భయపడవద్దు నీ విశ్వాసం నేను స్వస్థపరిచినది మీరు నమ్ముతున్నారా ఆయన వాగ్దానం చేసిందని మీరు చూచట్లేదా ఆ వెనకాల కూర్చున్న పురుషుడు అక్కడ ఉన్నవారు ఆ వెలుగు నీవు చూచట్లేదా అతను చాలా బాధతో ఉన్నాడు గొంతుకలో కనితి ఉన్నది అతనికి ఒక ఆపరేషన్ కూడా జరిగినది వైద్యులు నమ్మకాలు చెప్పలేదు దేవుడిని స్వస్థపరుస్తున్న నమ్ముతున్నావా నీవు అంగీకరిస్తున్నావా మిస్టర్ స్టోన్ లైక్ నీ సంపూర్ణ హృదయంతో నమ్ముతున్నావా సరే నిలబడు యేసు క్రీస్తు నేను స్వస్థపరచును నీవు నమ్మినట్లయితేనే స్ట్రెచ్చర్ లో పనులు పెట్టి ఉన్న ఆ స్త్రీ బహుశా నీకు ప్రార్థన కారు లేకపోవచ్చును ఇప్పుడు అలాంటివి లేవిచట నువ్వు పక్షవాతం వ్యాధితో ఉన్నావు ఇది నిజమే అని నమ్ముతున్నావా ఈ రాత్రి నీవేమి ఉన్నావో అది సత్యమేనని నమ్ముతున్నావా అక్కడే పడినట్లయితే నువ్వు చచ్చిపోతావు అయితే ఏసు క్రీస్తు పక్షవాయు గల వారిని బాగు చేశాడు ఆయన చేయగలని నువ్వు నమ్ముతున్నావా నువ్వు నమ్మినట్లయితే అంగీకరించట్లయితే అలాగైతే ఏసు క్రీస్తు నా పడక మీద నుండి లేచి స్వస్థత పొందింటికి వెళ్ళు అందులో లేచి నిలబడి ఆమె వస్తుంది ఆమె కుంటుబడి ఉన్నది కాబట్టి ఒక రామి పిడి కొద్దిగా సహాయం చేయండి స్వస్థత పొంది కుర్చీలోనే నిలబడి ఆమె ఇప్పుడు వచ్చుంది నీ హృదయ పూర్తిగా నీవు నమ్ముతున్నావా అలాగైతే నిలబడు అక్కడ పక్షవాయు గల స్త్రీ ప్రజల్లో ఉండి నడుచుకుంటూ వస్తుంది నా ప్రభు అభిషేకించము మీ హృదయ పూర్తిగా నమ్ముతున్నారా ఇక్కడ ఒక పురుషుడు ఉన్నాడు పక్షవాయ జబ్బుతో నుండి పడకలో ఉన్నాడు మంత్రంలో నుండి బయటికి రా దేవుని మహిపరుస్తూ నీవు నమ్ముతున్నావా ఇంకొకరు ఎక్కడా అన్ని మంచాలు ఖాళీగా ఉన్నవే అన్ని ప్రతి ఒక్కరు నిలబడి దేవుని స్థుతించండి ప్రవక్తన అగ్ని కనుము తగ్గనే పక్షవాయు గల స్త్రీ ప్లాట్ఫామ్ మీద నడుస్తున్నదెక్కడా దేవుని స్థుతి కలుగును కాక ప్రభుకే మహిమాస్థుతి చెల్లించండి ఇక్కడ ఇంకొకరు ప్లాట్ఫామ్ మీదకి తిరిగి వస్తున్నారు సహోదరుడు అతడు మెట్లెక్కుతున్నాడు చూడు దేవుని స్థుతి చెల్లిద్దాం మనమంతా మన చేతులెత్తి దేవునికి మహిమ చెల్లించండి